வணக்கம் இலங்கையின் மூத்த பழுத்த ஒரு அரசியல் தலைமையைத்தான் இன்றைய விசேட நேர்காணலில் நாங்கள் சந்திக்க இருக்கின்றோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவரும் அதே நேரத்தில் இந்நாட்டினுடைய எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான திரு ஆர் சம்பந்தன் அவர்கள்தான் இன்று எமது முக்கியமான அதிதியாக வந்திருக்கின்றார் அதே நேரத்தில் சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வலிமைப்புக்கு அவர் முதன்முறையாக ஒரு நேர்காணலுக்காக வந்திருக்கின்றார் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் சுயாதீன தொலைக்காட்சி இருந்திருக்கின்றன இவருடைய அரசியல் அனுபவம் அதனையும் தாண்டி நான்கு ஐந்து தசாப்தங்கள் கடந்து நிற்கிறது இந்த நிலையில் முதல் முறையாக சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வலிமைப்பின் ஊடாக நடத்தப்படுகின்ற இந்த நேர்காணலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவரும் அதே நேரத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் ஆகிய திரு ஆர் சம்பந்தன் அவர்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நீங்கள் ஒரு மூத்த பழுத்த அரசியல்வாதி உங்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கை பற்றி பலரும் அறிந்து வைத்திருப்பார்கள் ஆனாலும் உங்களுடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கை உங்களுடைய குடும்ப பின்னணி மற்றும் வளர்ந்த சூழல் பற்றிய நினைவுகளை கொஞ்சம் மீட்ட முடியுமா நான் திருவண்மொழி மாவட்டத்தை சேர்ந்த நான் எனது தகப்பனார் அரசாங்க சேவையில் இருந்த காரணத்தின் நிமித்தம் அவர் இந்த நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடமை புரிந்தார் அவருடன் அவர் சென்ற இடங்களுக்கெல்லாம் நான் சென்று வந்தேன் பல சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் வாழ்ந்து அந்த மாவட்டங்களில் இருந்த பாடசாலைகளில் கல்வி கற்று வந்தேன் அதில் பல்வேறு மாவட்டங்கள் உள்ளடங்கும் அன்றாதபுரம் குருநாகல் யாழ்ப்பாணத்திலும் படித்தேன் இறுதியில் முரட்டு கோவில் படித்து அதற்கு பிறகு சட்டக்கல்லூரியில் அனுமதி பெற்று ஒரு சட்டத்தரணியாக சித்தி பெற்றேன் அதற்கு பிறகு நான் ஒரு சட்டத்தரணியாக தொடர்ந்து திருவண்ணமலையில் கடமை புரிந்து வந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நான் சட்டத்திறனியாக சத்திய பிரமாணம் செய்தேன் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு துவக்கம் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரையில் ஒரு சட்டத்திறனியாக கடமை புரிந்து வந்தேன் எமது கட்சியினுடைய தலைவர்கள் விசேஷமாக தந்தை செல்வநாயம் அவர்கள் நான் தேர்தலில் போட்டியிட வரும் திருமலை தொகுதியில் பாராளுமன்றத்துக்கு வர வேண்டும் என்று பல தடவைகள் என்னை வலியுறுத்திய காரணத்தின் நிமித்தம் இறுதியில் நான் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு பாராளுமன்றத்துக்கு வந்தேன் ஐயா நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் நேரடி அரசியலுக்குள் பிரவேசிக்கிறீர்கள் சட்டம் படித்ததற்கு பிறகு நீங்கள் உங்களுடைய அரசியல் பிரவேச வாசலாக தமிழரசு கட்சியை தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் ஏன் உங்களுடைய அரசியல் எதிர்காலத்திற்காக நீங்கள் தமிழரசு கட்சியை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நான் தமிழரசு கட்சியினுடைய ஆதரவாளனாக இடம் பயிற்சி துக்கம் இருந்திருக்கின்றேன் சட்டக்கல்லூரியில் படிக்கிற காலத்திலும் கூட நான் தமிழரசு கட்சியை ஆதரித்து வந்தேன் தந்தை செல்மநாத்திய தலைமையை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டேன் இந்த நாட்டில் சமத்துவம் ஏற்படுத்துவது ஏற்படுவதற்கும் இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற சகல மக்களும் சம உரிமையுடன் வாழ்வதற்கும் அவர் முன்வைத்த அரசியல் கோரிக்கைகள் மிகவும் பொருத்தமானதாக நான் கருதினேன் அதனால் அந்த கொள்கைகளை ஏற்று அவருடைய தலைமையை ஏற்று அந்த அரசியல் பாதையில் நான் சென்றேன் அதே நேரத்தில் ஐயா இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்த தந்தை எஸ் ஜே வி செல்வநாயகம் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தேர்தல்களில் உங்களை போட்டியிடுமாறு உங்களை அழைத்த போது நீங்கள் அதனை நிராகரிக்கிறீர்கள் ஓர் அரசியல் கட்சியில் இணைந்து கொண்டதற்கு பின்னர் ஏன் அவ்வாறு நீங்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுவதை தவிர்த்தீர்கள் அரசியல் வருவது அரசியலுக்கு வருவதற்கு எனக்கு பயமாக இருந்தது 
ஏனென்றால் நான் ஒரு சட்டத்திறனிய கடமை புரிந்த காலத்தில் நான் மிகவும் கூடுதலாக அந்த கர்மத்தில் ஈடுபட்டு வந்தேன் பல நூற்றுக்கணக்கான வழக்குகளில் நான் சட்டத்திறனிய கடமை புரிந்து வந்தேன் எனக்கு ஒரு அச்சம் இருந்தது நான் அரசியலுக்கு வந்தால் எனது கடமையிலே நான் முழுமையாக முறைமையாக முறையாக நிறைவேற்ற முடியாமல் நான் கஷ்டப்படுவேன் என்று நான் அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டும் எழுபதாம் ஆண்டும் எனக்கு அந்த கோரிக்கையை முன்வைத்த போதிலும் கூட அது ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு அதான் முக்கியமான காரணம் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நான் பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட பிறகு ஆக ஒன்று ஒரு மாதம்தான் நான் நீதிமன்றம் சென்றேன் அதற்கு பிறகு நீதிமன்றத்துக்கு நான் செல்லவில்லை சட்டத்திறனியாக நான் கடமை புரியவில்லை அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இலங்கை தமிழரசு கட்சி அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் ஈழத்தமிழர் ஒற்றுமை முன்னணி உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய ஒரு கூட்டணி உருவாக்கப்படுகிறது அந்த கூட்டணி உருவாக்கப்பட்டதற்கு பிறகுதான் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் முறையாக பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுகிறீர்கள் அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது தமிழர் விடுதலை கூட்டணி உருவாக்கப்பட்ட பிறகுதான் நாங்கள் முதல் முதல் முறையாக எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் பேரில் நாங்கள் போட்டியிட்டோம் எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்த நாட்டில் ஒரு புரிய அரசியல் சாசனம் உருவாக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு அதற்கு முன்பதாக எழுபதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் தமிழர்ச்சி கட்சி தனது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் பிரிவினை கோரிக்கையை எதிர்த்து பிரிவினை கோரிக்கையின் அடிப்படையில் யாராவது அந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டால் அவர்களை எமது மக்கள் ஆதரிக்கக்கூடாது என்றும் அவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டிருந்தது அதன் அடிப்படையில் பிரிவினை கோரிக்கையில் போட்டியிட்ட எந்த ஒரு வேட்பாளரும் வெற்றி பெறவில்லை மிகவும் படித்த அனுபவம் வாய்ந்த பல வேட்பாளர்கள் வேட்பாளர்கள் அந்த காரணத்தின் நிமித்தம் தோல்வி அடைந்தார்கள் எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஒரு புதிய அரசியல் சாசனம் உருவாக்குவதற்கு சில முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்ட பொழுது ஒருமித்த ஒரு நாட்டுக்குள் ஆட்சி அதிகாரங்கள் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டு பிராந்திய ரீதியாக மக்கள் போதிய சுயாட்சியை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தமிழர்த்து கட்சி அரசியல் சாசன சபையில் முன்வைத்து அதன் அடிப்படையில் ஒரு அரசியல் தீர்வு ஏற்பட வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் அரசியல் சாசனம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைத்தது துரசவசமாக இந்த கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை இந்த கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத காரணத்தின் நிமித்தம் தான் தந்தை செல்வா தன்னுடைய பாராளுமன்ற பதவியை ராஜினாமா செய்து தமிழ் மக்கள் இந்த நிலைப்பாட்டை நிராகரிக்கின்றார்கள் என்றை என்பதை நிரூபிக்கும் முகமாக தான் அந்த தேர்தலில் நடைபெறப்பு உண்ட தேர்தலில் போட்டியிருப்பதாக கூறி நீண்ட காலமாக தேர்தல் நடைபெறாமல் இருந்த போதிலும் கூட இறுதியில் தேர்தல் நடந்தது தந்தை செல்வா அமுக வெற்றி பெற்றார் அந்த வெற்றியின் மூலமாக தமிழ் மக்கள் ரெண்டாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட அரசியல் சாசனத்தை நிராகரிக்கின்றார்கள் என்பதை ஜனநாயக ரீதியாக தந்தை செல்வா அவர்கள் நிரூபித்தார்கள் அதற்கு பிறகுதான் எழுபத்தி ஏழாம் எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு எமது இறமை மீண்டும் பெறுவதற்கு நாங்கள் உடுத்துடையவர்கள் என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு 
தமிழர் விடுதலை கூட்டணி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் அந்த அடிப்படையில் போட்டியிட்டது அதே நேரத்தில் ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நடுப்பகுதிகளில் சம்பந்தன் உள்ளிட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் பாராளுமன்றத்தை புறக்கணிக்கிறார்கள் இறுதியில் தொடர்ச்சியாக பாராளுமன்ற அவர் அமர்வுகளை புறக்கணித்தமையின் காரணமாக அதே ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி பாராளுமன்ற உறுப்புரிமையை இழந்து விடுகிறீர்கள் ஆறாம் திருத்த சட்டம் கருப்பு ஜூலை கலவரம் ஆகியவைதான் இவற்றுக்கு காரணங்கள் என்று கூறப்படுகின்றது உண்மையில் அப்போது என்ன நடந்தது என்பதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்த முடியுமா எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சர்வஜன வாக்கெடுப்பை பாராளுமன்றத்தில் காலத்தை நீடிப்பதற்காக நாங்கள் எதிர்த்திருந்தோம் யாழ்ப்பாணத்தில் எல்லா மாவட்டங்களிலும் யாழ்ப்பாணம் மன்னார் பவனியா கிளிநொச்சி முல்லத்தீவு திருவண்ணாமலையில் திருவண்ணாமலையிலும் மட்டக்கிறப்பிலும் அந்த சர்வஜன வாக்கெடுப்பு பாராளுமன்றத்தை காலத்தை நீடிப்பதற்காக தோற்கடிக்கப்பட்டது வடகிழக்கில் ஆக ஆம்பாறை மாவட்டத்தில் தான் அந்த சார்வஜனர் வாக்கெடுப்பு அங்கீகாரம் பெற்றது அதற்கு பிறகு ஜூலை எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இனக்கலவரம் நடைபெற்றது ஆறாவது அரசியல் சாசன திருத்த பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது அது ஜனநாயக ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான ஒரு செயல் என்று நாங்கள் கருதினோம் ஒரு பிரஜைக்கு இருக்க வேண்டிய சுதந்திரத்துக்கு விரோதமான செயல் என்று நாங்கள் கருதினோம் அவிதமான ஒரு சட்டத்தின் மூலம் மக்கள் மீது அவர்களுடைய உரிமைக்கு மாறாக எதையும் திணிக்கக்கூடாது திணிக்கக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் அந்த சத்திய பிரமாணத்தில் அந்த சத்திய பிரமாணத்தை அந்த சூழலில் நாங்கள் செய்ய முடியாது என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வந்தோம் அந்த முடிவுக்கு நாங்கள் வந்த காரணத்தின் நிமித்தம் பாராளுமன்றத்துக்கு நாங்கள் வந்தால் அந்த சத்திய பிரமாணத்தை செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாய கடமை எமக்கு ஏற்படும் அதை தவித்துக் கொள்வதற்காக பாராளுமன்றத்துக்கு வராமல் இருப் இருப்போம் என்று நாங்கள் முடிவெடுத்தோம் அந்த முடிவின் அடிப்படையில் எமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய பாராளுமன்ற பதவியில் இழந்தார்கள் அவர்களில் அந்த பாராளுமன்ற பதவியை முதல் இழந்தவன் நான் ஏனென்றால் நான் இனக்கிழவர்கள் கிளவு கிழவர்களின் காரணமாக மற்றவர்களுக்கு முன்பதாகவே பாராளுமன்றத்துக்கு வரக்கொள்ள வந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு இருக்கவில்லை அந்த காரணத்தின் நிமித்தம் அந்த மூன்று மாதம் என்னை பொறுத்தவரையில் மற்றவர்களையும் பார்க்க முதலில் முடிவுக்கு வந்தது அதன் காரணமாக நான் இந்த பாராளுமன்ற பதவியை இழந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இழந்த நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தமிழர் விடுதலை கூட்டணியில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைகிறீர்கள் எண்பத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தலில் உங்களுக்கு பதினையாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு வாக்குகள் கிடைக்கின்றன அதே சந்தர்ப்பத்தில் எண்பத்தி ஒன்பதில் நீங்கள் போட்டியிட்ட பொழுது வெறும் ஆறாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு வாக்குகளே உங்களுக்கு கிடைக்கின்றன அதன் மூலம் நீங்கள் தோல்வி அடைகிறீர்கள் உங்களுடைய தோல்விக்கு என்ன காரணம் உங்களுடைய வாக்குச் செலவுக்கு எது காரணம் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு நானும் எனது தலைவர்கள் பலரும் நாட்டுக்கு வெளியே வாழ்ந்து வந்தோம் விசேஷமாக இந்தியாவுடன் கூடுதலாக செயல்பட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆடி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்தியா இலங்கை ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதன் மூலமாக சில முன்னேற்றங்கள் அரசியல் ரீதியாக ஏற்பட்டது அந்த சமயத்தில் ஒரு ஆயுத போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது ஆயுத போராட்டம் நடத்தியவர்களுக்கும் எங்களுக்கு இடையில்
எல்லா கருமங்களிலும் ஒரே கருத்து இருந்ததாக நான் கூற மாட்டேன் ஆனால் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு நியாயமான அரசியல் தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை என்பதை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் அவர்களுடன் செயல்பட்டு அதை காணுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருந்தோம் எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் எல்லோரும் தோல்வி அடைந்தோம் எங்கள் எங்களுடைய மாவட்டங்களில் ஆயுத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பிறலை ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு அணி அந்த தேர்தலில் வெற்றி அடைந்தது அது மக்களுடைய ஜனநாயக முடிவு அந்த முடிவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது எங்களுடைய கடமை ஆம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி இழந்ததற்கு பிறகு நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு பாராளுமன்றத்துக்கு வருகின்றீர்கள் அதற்கு பிறகு நேரடியாக தேர்தலில் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு போட்டியிட்டு நீங்கள் வெற்றி பெற்று பாராளுமன்றம் வருகிறீர்கள் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் தூரமாக இருந்திருக்கின்றீர்கள் பாராளுமன்றத்துக்கும் உங்களுக்கும் தூரமாக இருந்திருக்கிறது அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் எங்கே இருந்தீர்கள் இடைப்பட்ட காலத்தில் நான் என் தொழிலை செய்யவில்லை இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் வாழ்ந்து வந்தேன் எமது பிரச்சனை சம்பந்தமாக கூடிய அக்கறை எடுத்து வந்தேன் எல்லா பேச்சுவார்த்தைகளிலும் எல்லா நடவடிக்கைகளிலும் மிகவும் தீவிரமாக ஈடுபட்டேன் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சினைக்கு ஒரு அரசியல் தீர்வை காண வேண்டும் என்பதில் மிக மக்கறையாயிருந்து வேறு எந்த பணியிலும் ஈடுபடாமல் எனது தொழிலை கூட பார்க்காமல் நீதிமன்றம் செல்லாமல் ஒரு சட்டம் சட்டத்தரணியாக இருந்து நீதிமன்றம் செல்லக்கூடிய வல்லமை எனக்கு இருந்த போதிலும் கூட அதையும் செய்யாமல் இந்த பிரச்சினைக்கு ஒரு தீர்வை காணுவதற்கு விசேஷமாக இந்தியாவுடனும் சர்வதேச சமூகத்திலுடனும் இலங்கையில் நடைபெற்ற எல்லா பை பேச்சுவார்த்தைகளிலும் எல்லா நடவடிக்கைகளிலும் எனது பங்களிப்பை செய்து வந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆடி மாதம் ஆவணி மாதம் திம்பு பேச்சுவார்த்தையில் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் சார்பில் அண்ணன் அமிர்தலிங்கம் திரு சிவசம்பரம் நான் மூன்று பேரும் பங்கு பெற்றனோம் அதே நேரத்தில் இலங்கையில் நடைபெந்த நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளின் போது நீங்கள் அங்கு சமூகம் அளிக்கவில்லை தானே எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நடந்து நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் அதான் முதல் பேச்சுவார்த்தை எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு தாய் மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு மாரடி மாதம் வரையில் அந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது அதில் முழுமையாக பங்கு பெற்றேன் எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு திம்புவில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் முழுமையாக பங்கு பெற்றேன் அதை தொடர்ந்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆடி மாதமும் ஆவணி மாதமும் இலங்கை அரசாங்கம் ஜனாதிபதி ஜார் ஏ ஆர் ஜெயபாந்தியுடைய தலைமையில் அவருடைய மூத்த அமைச்சர்கள் பலருக்கும் தமிழர் விடுதலை கூட்டணிக்கும் இடையில் நீண்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது ஆடி மாதம் ஆவணி மாதம் எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அந்த பேச்சுவார்த்தையில் முழுமையாக பங்கு பெற்றேன் பேச்சுவார்த்தையில் அமிர்தலிங்க மன்னனுக்கு வலதுபுறமாக இருந்து அந்த பேச்சுவார்த்தையில் எனது முழுமையாக பங்களிப்பை செய்தேன் அதே நேரத்தில் ஐயா முன்னாள் ஜனாதிபதி அவரர் பிரேமதாஸ் அவர்களுடைய காலத்தில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளில் உங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்கவில்லை தானே இருக்கவில்லை என்று நான் கூற மாட்டேன் ஜனாதிபதி பிரேமதாஸ் தமிழர் விடுதலை புலிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் ஆனால் அவருடைய தலைமை தலைமையிலும் ஒரு சர்வகட்சி மாநாடு நடைபெற்றது எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு அந்த சர்வகட்சி மாநாட்டிலும் நான் பங்கு பெற்றேன் அதே நேரத்தில் இந்த தமிழர்களின் உரிமைக்கான போராட்டம் பல்வேறு வடிவங்களில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் ஆரம்பத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்ட சத்தியாகிரக போராட்டம் சாத்வீக போராட்டம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயுத போராட்டமாக மாற்றமடைகிறது தமிழர் உரிமை போராட்டத்தில் இந்த இவ்விரண்டு போராட்டங்களையும் நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் 
ஆரம்பத்தில் தந்தை செல்வாவுடைய காலத்தில் அவர் வன்முறையை எபரித்தவர் அவர் வன்முறை ஒருபோதும் ஆதரிக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஒரு சத்தியாகிரக போராட்டம் நடைபெற்றது அந்த போராட்டத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் ஆயிர பல்லாயிரக்கணக்கமாக கணக்காக குவிந்து எமது மாவட்டங்களில் இந்த கட்சியில் கட்சிகளுக்கு முன்னால் நாங்கள் ஒரு மறியல் போராட்டம் செய்து இறைவனை வணங்கி தேவாரங்களை பாடி நமது மக்களுடைய உரிமைகளை பெற வேண்டும் என்று நாங்கள் பிரார்த்தித்தோம் அதன் காரணமாக காரணமாக அரசாங்க அதிபரோ ஏனைய அரசியல் அதிகாரிகளோ தங்களுடைய கடமையை புரிவதற்கு கட்சிக்குள் செல்ல முடியவில்லை அவர்களை நாங்கள் தடுத்தோம் சாத்திய முறையில் அந்த போராட்டத்தில் திருமலை மாவட்டத்தில் நானும் பங்கெடுத்தேன் அந்த காரணத்தை நிமித்தம் நானும் நமது தலைவர்கள் பலரும் தந்தை செல்வா உட்பட கைது செய்யப்பட்டு பனாகுட இராணுவ முகாமில் நாங்கள் மறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்தோம் தந்தை செல்வா செய்த ஒப்பந்தங்கள் நிறைவேற்றப்படவில்லை பண்டார பண்டார நகர்ச்சி டேம் ஒப்பந்தம் தண்டிசன நகர்ச்சி டேம் ஒப்பந்தம் சத்தியகிரகம் சத்தியகிரகம் செய்து சாத்மீக முறையில் நமது உரிமைகளை பெறுவதற்கு நாங்கள் முயற்சித்தோம் அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்து செயல்பட்டோம் அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தூக்கம் எழுபதாம் ஆண்டு வரையில் அந்த அரசாங்கத்தில் எமது அமைச்சர் ஒருவர் எமது எமது கட்சியைச் சார்ந்த ஒருவர் அமைச்சர் பகுதியை வகுத்தார் திருச்சி திருச்சலும் அவர்கள் அப்படியிருந்தும் நமது பிரச்சனை ஒரு தீர்வு வரவில்லை நமது மக்கள் மீது தானத்துக்கு காலம் வன்முறை கட்டவழ்த்து விடப்பட்டது நமது மக்கள் தாக்கப்பட்டார்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் பல மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நாட்டை விட்டு குடிபெயர்ந்து வெளியேறினார்கள் நமது சொத்துகள் அளிக்கப்பட்டன இவ்விதமான ஒரு சூழலில் தான் ஆயுத போராட்டத்துக்கு ஒரு வழி பிறந்தது இவ்விதமாக தமிழ் மக்களுடைய நியாயபூர்வமான உரிமைகளை அங்கீகரிக்காத காரணத்தின் நிமித்தமும் செய்து கொண்டு ஒப்பந்தங்கள் நிறைவேற்றப்படாத காரணத்தின் நிமித்தமும் சாத்திய போராட்டத்தின் மூலமாக ஒத்துழைப்பின் மூலமாக நமது உரிமைகளை பெற முடியாமல் இருந்த காரணத்தின் நிமித்தமும் அதே சமயம் தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகளை அடக்குவதற்காக ஒடுக்குவதற்காக தமிழ் மீ தமிழ் மக்கள் மீது கட்டப்பட்டு விடப்பட்ட வன்முறையும் தான் ஒரு ஆயுத போராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் நாங்கள் இதை எதிர்க்க வேண்டும் என்ற நிலைமைக்கு நமது இளைஞர்களை தள்ளியது அது எவரும் மறக்க முடியாது ஆயுத போராட்டத்தின் போது பல்வேறு கர்மங்கள் நாங்கள் விரும்பாத கர்மங்கள் நடைபெற்றிருக்கலாம் ஆனால் அதனுடைய ஆரம்பம் ஒரு குறிப்பிட்ட அடி அடிப்படையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதை எவரும் மறக்க முடியாது இந்த காரணத்தின் நிமித்தம் தான் வன்முறை ஏற்பட்டது தற்பொழுது வன்முறை வன்முறை ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றது முப்பது வருட காலமாக வன்முறை போராட்டம் நடைபெற்றது அது ஒரு சாதாரணமான காலம் அல்ல தமிழ் இளைஞர்கள் முப்பது வருட காலமாக ஆயுதமேந்தி போராடினார்கள் அது ஒரு சாதாரணமான விடயம் அல்ல இவரும் மறக்கக்கூடிய விடயம் அல்ல அதிலிருந்து பல பாடங்களை பலரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அபிதமான ஒரு போராட்டம் இனிமேலும் இந்த நாட்டில் நடைபெற வேண்டும் என்று நாங்கள் எவரும் விரும்பவில்லை நிச்சயமாக விரும்பவில்லை மீண்டும் வன்முறை தரைதூக்கக்கூடாது என்று நாங்கள் உறுதியாக நாங்கள் நினைக்கின்றோம் நாங்கள் விரும்புகின்றோம் ஆனபடியால் தற்பொழுது அந்த வன்முறை போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பையாட்சி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி விவரத்தால் ஆறு வருடங்கள் முடிவடைந்து விட்டனர் ஆனால் நமது நாட்டில் 
இன்னும் ஒரு நிரந்தரமான நியாயமான தீர்வு தமிழர் பிரச்சனைக்கு ஏற்படவில்லை அது ஏற்பட வேண்டும் வன்முறை ஏற்பட வன்முறை இல்லாமல் சமாதானமாக முறையான புரிந்துணர்வின் ஊடாக சந்தேகம் இல்லாமல் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் எது நீதி எது நியாயம் என்பதை உணர்ந்து எல்லோரும் ஏற்று நாடு பிளவுபடாமல் நாடு பிரிக்கப்படாமல் நாட்டுக்கு எவ்விதமான பாதகமும் இல்லாமல் ஒரு சமாதானமாக ஒரு தீர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகின்றோம் இவ்விதமான தீர்வு உலகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு நாடக நாடுகளில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அவர்களுடைய அரசியல் சாசனங்களில் உள்ளடக்கப்பட்டு அமல்படுத்தப்பட்டு அதன் காரணமாக பல்வேறு இனங்களை சார்ந்த மக்கள் பல்வேறு மதங்களை சார்ந்த மக்கள் பல்வேறு கலாச்சாரங்களை பின்பற்றுகின்ற மக்கள் ஒற்றுமையாக ஒருமித்து வாழ்ந்து வந்து அந்த நாடுகள் துவூச்சமாக செயல்பட்டு வருகின்றன அவ்விதமான ஒரு நிலைமை எமது நாட்டிலும் நாங்கள் ஒற்றுமையாக ஒருமித்து இருந்து சம உரிமையுடன் இந்த நாட்டில் வாழ்ந்து அவ்விதமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் விரும்புகின்றோம் ஐயா ஒரு கட்டத்தில் கிழக்கு மாகாணத்தை வடக்கோடு இணைக்க அறுபத்தைந்து வீதமான முஸ்லிம் சிங்கள மக்கள் ஆதரிக்காத போது எழுபத்தி ஆறில் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுகிறீர்கள் வடகிழக்கு இணைந்த தமிழினம் என்பதுதான் அது நீங்கள் எப்படி அறுபத்தைந்து வீதமான சிங்கள முஸ்லிம் மக்கள் அதனை ஆதரிக்காத போது இணைந்த வடகிழக்கை தமிழிலும் என வட்டுக்கோட்டை பிரகடனமாக வெளியிட்டீர்கள் வடகிழக்கில் சரித்திர ரீதியாக தமிழ் பேச்சு மக்கள் வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றார்கள் அது எவராலும் மறுக்க முடியாத ஒரு விடயம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விடயம் அது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது வடகிழக்கில் சரித்திர ரீதியாக தமிழ் பேச்சு மக்கள் வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றார்கள் ஆரம்பத்தில் நாடு தன்னுடைய சுதந்திரத்தை இழக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக இந்த நாட்டில் மூன்று பிரிவுகள் இருந்தன ஒன்று கண்டிய மக்கள் வாழ்ந்த பிரிவு ஒன்று கீழ்நாட்டு சிங்கள மக்கள் வாழ்ந்த பிரிவு மற்றது தமிழ் பேசும் மக்கள் வாழ்ந்த பிரிவு அது வடகிழக்கு இந்த மூன்று பிரிவுகளிலும் பிரிவுகளிலும் வெவ்வேறு ஆட்சிகள் நடைபெற்று வந்தன கண்டிய சிங்கள மக்கள் வாழ்ந்த பிரிவில் கண்டிய மன்னன் ஆட்சி புரிந்தார் கீழ்நாட்டு சிங்கள மக்கள் வாழ்ந்த பிரிவில் கோட்டையில் இருந்த சிங்கள மன்னன் ஆட்சி புரிந்து வந்தார் வடகிழக்கில் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு மன்னன் இருந்தார் பல்வேறு பிரதேசங்களில் அந்தந்த பிரதேசங்களுடைய தலைவர்கள் ஆட்சி புரிந்து வந்தார்கள் இவையெல்லாம் அந்நியவர்களுக்கு இழக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் வெவ்வேறு காலங்களில் வெவ்வேறு நேரங்களில் இவையெல்லாம் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கோல்புரூக் ஆணைக்குழுவினுடைய சிவாட்சின் அடிப்படை படி படிப்படையில் தங்களுடைய நிர்வாக வசதிக்காக நாட்டை அந்த நேரத்தில் ஆட்சி புரிந்து வந்த ஆங்கிலேயர்கள் முழு முழு மூன்று பிரதேசத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து தங்களுடைய வசதிக்காக ஒரு நாட்டை ஏற்படுத்தினார்கள் இதுதான் உண்மை கண்டிய தலைவர்கள் டொனம்போ கமிஷனுக்கு முன்னால் சாட்சி அளித்த பொழுது அவர்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு சமஷ்டி ஆட்சி ஏற்பட வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த நாட்டில் வெவ்வேறு இனங்களை சார்ந்த மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் கண்டிய சிங்கள மக்கள் வெவ்வேறு வேறுபட்ட இனம் கீழ்நாட்டு சிங்கள மக்கள் ஒரு வேறுபட்ட இனம் தமிழ் பேசும் மக்கள் ஒரு வேறுபட்ட இனம் என்ற அடிப்படையில் தான் அவர்களுடைய சாட்சியம் அமைந்தது இந்த மூன்று பிராந்தியங்களிலும் சமஷ்டி அடிப்படையில் ஆட்சி ஏற்பட்டு அந்தந்த பிராந்தியங்களுக்கு அந்தந்த பிராந்தியத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் 
போதிய அளவு சுயாட்சியை பெற்று அதே சமயம் ஒரு மத்திய அரசின் மூலமாக நாடு ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தான் அவர்கள் முன் வைத்தார்கள் அதன்படியால் இந்த உண்மையை எவரும் மறைக்க முடியாது முஸ்லீம் மக்கள் தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் முஸ்லீம் மக்களுடைய மொழி தமிழ் விசேஷமாக வடகிழக்கில் வாழ்கின்ற முஸ்லீம் மக்கள் முழுமையாக பேசுகின்ற மொழி தமிழ் இலங்கையுடைய அரசியல் சாஸ்திரத்தின் கீழ் தமிழ் மொழிக்கு ஒரு விசேஷமான அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது வடக்கிலும் கிழக்கிலும் சிங்கள மொழிக்கு என்ன விதமான அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ ஏனைய மாகாணங்களில் அதே விதமான அந்தஸ்து வடக்கிலும் கிழக்கிற்கும் தமிழில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதன்படியால் முஸ்லீம் மக்களை பொறுத்தவரையில் சிங்கள மக்களை பொறுத்தவரையில் வடகிழக்கில் வாழ்கின்ற சிங்கள மக்களை பொறுத்தவரையில் சில பல அச்சங்கள் இருக்கலாம் அந்த அச்சங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியது தேவையா இருக்கலாம் ஆனால் அதோடு தமிழ் பேசும் பிரதேசம் இன்றைக்கும் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தமிழ் பேசும் மக்கள் தான் கூடுதலாக வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் ஆனபடியால் மொழி ரீதியாக அந்த பிரதேசத்துக்கு இணைப்பதில் எவ்விதமான தவறும் இல்லை மற்றது தமிழ் மக்களும் முஸ்லீம் மக்களும் தமிழ் பேசும் மக்கள் என்ற அடிப்படையில் ஒரே விதமான பிரச்சனை எதிர்நோக்குகின்றார்கள் ஆனபடியால் ஒருமித்த நாட்டுக்குள் நாடு பிரிக்கப்படாமல் சிங்கள மக்களுக்கு என்ன உரிமைகள் தாங்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்ற பிரதேசங்கள் இருக்கின்றதோ அவ்விதமான உரிமைகளை இந்த பிராந்தியத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் பெற்று தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு உரித்திருந்தால் தான் இந்த மக்கள் சமமாக அரசியல் ரீதியாக கணிக்கப்படுகின்றார் என்ற கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடும் தமிழ் தலைவர்களாக இருந்த செல்வநாயகம் அமிர்தலிங்கம் போன்றோரின் கனவுகள் வட்டுக்கோட்டை என்ற பெயரில் தனிநாட்டு தீர்மானமாக தமிழ் இளைஞர்கள் தலையில் சுமத்தப்பட்டது அந்த கனவுகளை சுமந்து வந்த இளைஞர்களில் ஒருவர்தான் பிரபாகரன் இளைஞர்கள் ஆயுதத்தால் இலங்கை ராணுவத்தை விரட்டிவிட்டு உங்களை ஆட்சிப்பிடத்தில் அமர்த்துவார்கள் என்று நீங்கள் கண்ட கனவு சரியானதா நாங்கள் கண்ட கனவு நான் சொல்ல மாட்டேன் தந்தை செல்வாவும் அமர்ந்திருங்க மன்னனும் அவர்கள் பிரிவினையை கூடி அது கேட்கவில்லை நான் உங்களுக்கு முன் சொன்ன பிரகாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபதாம் ஆண்டு தமிழெடுத்து கட்சி தேர்தலில் போட்டியிட்ட பொழுது தனது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் மிகவும் தெளிவாக கூறியிருந்தது எமது மக்கள் பிரிவினையை கூறுகின்ற எந்த ஒரு வேட்பாளரை மாதிரிக்க கூடாது என்று எமது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் எழுத்தில் நாங்கள் கூறியிருந்தோம் அந்த காரணத்தின் நிமித்தம் பேராசிரியர் சுந்தரலிங்கம் அவர்கள் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணியும் மூத்த அரசியல்வாதியுமாகிய நவரத்னம் அவர்கள் பலர் தோல்வி அடைந்தார்கள் அதன்படியால் நாங்கள் பிரிவினையை நாங்கள் விரும்பி கூறவில்லை எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நாங்கள் அரசியல் சபைக்கு சென்று ஒருமித்த ஒரு நாட்டுக்குள் நாடு பிளவுபடாமல் கணிசமான அதிகார பயிர்வின் மூலமாக வெவ்வேறு மாவட்ட வெவ்வேறு மாகாணங்களில் வெவ்வேறு இனங்கள் வாழ்கின்ற பிரதேசங்களில் சமத்துவம் ஏற்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் நான் முன் கூறிய பிரகாரம் இவை நிறைவேற்றப்படவில்லை மாறாக எங்களுக்கு மாற எங்களுக்கு எதிராக வன்முறை பயன்படுத்தப்பட்டது அதன்படியால் பிரபாகரன் ஒரு தனிநாடு கோரிக்கையை முன்வைத்து ஆயுத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொழுது அவ்விதமான ஒரு நிலைமை ஏற்படு ஏற்படுத்துவதற்கும் ஒரு சரித்திரம் இருந்தது அந்த சரித்திரத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த ஆயுத போராட்ட போராட்டத்துக்கு வித்திடப்பட்டது ஐயா பிரபாகரன் பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களை 
கொலை செய்திருக்கிறார் எல்டிடி இயக்கம் செய்திருக்கிறது தனக்கு எதிராக வேறு போட்டி வந்துவிடக் கூடாது என நினைத்து அக்காலத்தில் மேலும் பலரை வைகுண்டம் அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் நீங்களும் உங்கள் தலைவர்களும் வைத்த அந்த நெருப்பு எல்லோரையும் எரித்துவிட்டது இதனை தற்போது நினைத்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கிறது அந்த நெருப்பை நாங்கள் வைத்து என்று நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நான் வன்மதி ஒருபோது மாதரிக்கவில்லை எனக்கு ஒரு துவக்கில் அந்த வட்டக்கோட்டை தோட்டா போடுவது எனக்கு தெரியாது ஒரு துவக்கை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பாவிக்கவில்லை இதுவரையில் பாவிக்கவில்லை இனிமேலும் பாவிக்க போவது இல்லை இல்லை அந்த நேரத்தில் அந்த இளைஞர்கள் தூண்டப்பட்டார்கள் என்று தான் கூறப்படுகிறார்கள் தமிழீழம் இளைஞர்கள் தூண்டப்பட்டதற்கு காரணம் அநீதி புறக்கணிப்பு உதாசீனம் சம உரிமை வழங்கப்படாமல் அடக்கி ஒடுக்கி அவர்களை ஆட்சி புரிய முயற்சிப்பது இவ்விதமான காரணத்தின் நிமித்தம் தான் அவர்கள் தூண்டப்பட்டார்கள் அவர்கள் தமிழ் தலைவர்களாலேயோ அல்லது தமிழ் மக்களாலேயோ தூண்டப்படவில்லை அவர்கள் மீது இழைக்கப்பட்ட அநீதி அநியாயத்தின் காரணமாகத்தான் அவர்கள் தூண்டப்பட்டார்கள் துரசவசமாக அது நடைபெற்றது அது தற்பொழுது முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றது இனியாவது நாங்கள் திருந்தி நடக்க முயல வேணும் அதைத்தான் நாங்கள் கேட்கின்றோம் நாங்கள் சிங்கள மக்களுக்கு எதிரான அவர் அல்ல நாங்கள் சிங்கள மக்களை எங்களுடைய சகோதரர்களாக எங்களுடைய இனத்தவர்களாக எங்களுடைய நண்பர்களாக நாங்கள் விரும்புகின்றோம் நாங்கள் அரவணைக்க விரும்புகின்றோம் எவரையும் நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை ஆனபடியால் ஆனால் நாங்களும் இந்த நாட்டில் நாடு பிரிவராமல் நாடு புலவராமல் சம உரிமை வாழ சம உரிமையுடன் வாழ வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம் அதில் எவ்விதமான தவறும் இல்லை தமிழ் மக்களின் தலைவர்களாக இருந்த நீலன் திருச்செல்வம் அமரதலிங்கம் ஆகிய இந்த தலைவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அதேபோன்று உங்களது பெயரும் எல் டி டினரின் கொலைப்பட்டியலில் காணப்பட்டது இதனை நீங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் கூறியிருக்கின்றீர்கள் இதன் காரணமாக உங்களுடைய பாதுகாப்பும் அந்த காலங்களில் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தது எனினும் அவ்விரு தலைவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டமையால் தமிழ் மக்களின் அபிலாஷைகளை வென்றெடுக்கும் விடயத்தில் அவை எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது நீங்கள் ஏன் எல் டி டினுடைய கொலைப்பட்டியலில் உள்வாங்கப்பட்டீர்கள் நாங்கள் எல்லோரும் அண்ணன் அமிர்தலிங்கம் திருவாளர் நீரி நீலன் திருச்சூலம் நான் நாங்கள் ஒற்றுமையாக உரிமித்து செயல்பட்டோம் எமது மக்களை நாங்கள் ஒருபோதும் கைபிடிக்க கைவிடவில்லை எமது மக்களை நாங்கள் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டோம் அவருடைய உரிமைகளுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து போராடுவோம் ஆனால் சில பிற காரணங்களின் நிமித்தம் எல்டிடி சில முடிவுகளை எடுத்தார்கள் நீங்கள் கூறிய மூவரை மாத்திரம் அல்ல அவர்கள் வேறு வெவ்வேறு பல முடிவுகளை எடுத்தார்கள் அது சம்பந்தமாக எனக்கு விளக்கம் தர முடியாது அது ஏன் அவர்கள் இந்த முடிவு முடிவெடுத்தார்கள் சம்பந்தமாக எனக்கு விளக்கம் தர முடியாது ஆனால் அந்த முடிவை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அமர்திங்க மன்னன் திருச்செல்வம் நீலன் திருச்செல்வம் கொலை செய்யப்பட்டதின் மூலமாக தமிழ் மக்கள் பாரிய பாதிப்பை அடைந்தார்கள் அதான் என்னுடைய கருத்து அதை நான் பகிரங்கமாக அந்த நேரத்திலும் கூறியிருக்கின்றேன் தற்போதும் கூறியிருக்கின்றேன் எப்பொழுதும் கூறுவேன் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டில் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் ஒரு ஜனநாயக ரீதியானதல்ல எனும் காரணத்தினால் சர்வதேசம் முன்வைத்த இந்த கோரிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு விடுதலை புலிகள் அமைப்பு பிரிந்திருந்த பல கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது அப்போது புலிகளின் பினாமிகள் என்றுதான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அழைக்கப்பட்டது சர்வதேசமும் அப்படித்தான் அதனை கருதியது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பானது விடுதலை புலிகளின் தலையீட்டுடன் தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்ற உண்மையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா இது உங்களுடைய கேள்வி ஒரு விசித்திரமான கேள்வி தமிழர் விடுதலை புலிகள் ஆயுத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது உண்மை அவர்கள் அந்த காலங்களிலும் தொண்ணூறுகளிலும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளிலும் ஆயுத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டது இருந்தது உண்மை ஆனால் அதே சமயம் பழைய கட்சியாகிய தமிழர் விடுதலை கூட்டணி இலங்கை தமிழர் கட்சி அவை இருந்தன 
அதே நேரத்தில் பல்வேறு இயக்கங்கள் ஆயுதமேந்தி போராடி உதாரணமாக இபிஆர்எஃப் டெலோ பிளாட் போன்ற இயக்கங்கள் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆடி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி உருவாக்கப்பட்ட பிறகு அந்த ஒப்பந்தத்தில் கூடப்பட்டிருக்கின்ற கர்மங்களை ஏற்று ஜனநாயக பாதைக்கு வந்தார்கள் ஆயுதத்தை துப்புரவாக கலைந்து அவர்களும் அரசியலில் ஈடுபட்டார்கள் தேர்தல்களில் போட்டியிட்டார்கள் அப்பொழுது இப்பேரலை போட்டியிருந்தது பிளட் போட்டியிட்டு இருந்தது டெலோ போட்டியிருந்தது தமிழ் விடுதலை கூட்டணி போட்டியிருந்தது என்னத்துக்காக தமிழ் மக்களுடைய உரிமை இருக்காக ஆனால் நாங்கள் வெவ்வேறு கட்சியிலாக போட்டியிடுகின்றோம் அதன் காரணமாக எங்கள் மத்தியில் அந்த பிளவின் நிமித்தம் நமது பிளவின் திருத்தம் நாங்கள் முறையாக பெற முடியாமல் இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்தோம் இதற்கும் எல்டிடிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்னை 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 பொறுத்தவரையில் அவிதமான சம்பந்தம் இருந்ததா எனக்கு தெரியாது என்னுடைய மாவட்டத்தில் அவிதமான அவித அவிதமான விதமான சம்பந்தமும் இருக்கவில்லை வெவ்வேறு மாவட்டங்கள் இருந்தது இல்லையோ நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அவர்கள் மூலமாகத்தான் இது ஏற்பட்டது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் எம்ஐ ஒரு பக்கத்தில் விட்டாலும் கூட டெலோ இபிஆர்எல்எஃப் பிளாட் போன்ற இயக்கங்கள் தான் எல்டிடியோட தீவிரமான கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ள இயக்கங்கள் அப்படி என்றால் அந்த கூட்டமைப்பு உருவாக்கத்தில் எல்டிடிக்கு நேரடி பங்களிப்பு எதுவும் இல்லை என்று கூறுகிறீர்கள் நேரடி பங்களிப்பு இருந்ததாக எனக்கு தெரியாது கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் நீங்கள் தானே ஐயா ஓம் அப்படி என்றால் உங்களுக்கு தெரியாது என்று நீங்கள் இந்த கட்சியில் எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட பிறகு என்னுடைய என்னை தன்னுடைய தங்களுடைய தலைவராக தெரிவித்தார்கள் நான் நிச்சயமாக எல்டிடியினால் கூட்டமைப்பின் தலைவராக நான் நியமிக்கப்படவில்லை அதை நான் நிச்சயமாக சொல்லுவேன் என்னை கூட்டமைப்பு தலைவராக நியமித்தது எமது கட்சியில் சார்பில் அதாவது இந்த இயக்கங்களை சார்ந்த தமிழர் விடுதலை கூட்டணியை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிறகு அவர்களுடைய கூட்டு முடிவின் மூலமாகத்தான் நான் அவர்களுடைய பாராளுமன்ற குழு தலைவராக ஆரம்பத்தில் வந்து பிறகு கூட்டமைப்பு தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டேன் இறுதிக்கட்ட யுத்தம் உச்சநிலையில் இருந்தபோது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எந்த விதமான ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளினையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்ற ஆதங்கம் மக்கள் மத்தியில் அப்போது இருந்தது தங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர் பதவிகளையாவது ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஒரு அழுத்தத்தை அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கலாம் சர்வதேசத்துக்கு கொடுக்கலாம் என்று கூட மக்கள் ஆதங்கப்பட்டார்கள் ஆனாலும் பாராளுமன்றத்தில் பேசுவதோடு மாத்திரம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நின்றுவிட்டது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அப்போதைய செயற்பாடுகள் தொடர்பில் உங்களது கருத்து என்ன பாராளுமன்ற பதவியில் நாங்கள் ராஜினாமா செய்யவில்லை அது உண்மை ஆனால் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசியது மாத்திரம் அல்ல ஒவ்வொரு விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசியிருக்கின்றோம் உண்மையை நாங்கள் வெளிக்கொணர்ந்திருக்கின்றோம் சர்வதேச சமூகம் மீது எமது அழுத்தங்களை மிகவும் கூடுதலாக நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்தியாவுக்கு பல தடவை சென்றிருக்கின்றோம் இந்திய பிரதமர் இந்திய வலிவிவார அமைச்சர் இந்திய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் இந்திய வலிவிகார செயலர் அவ்விதமான பல அதிகாரிகளை கண்டு இந்த சிவிலியன் மக்கள் தமிழ் மக்கள் தாக்கப்படுவதை நிறுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நாங்கள் மிகவும் தீவிரமாக முன்வைத்திருக்கின்றோம் நாங்கள் எங்கள் எங்களுடைய அக்கறை முழுவதும் சிவிலியன் மக்கள் மீதுதான் முழுமையாக இருந்தது நாங்கள் அங்கே செல்வதற்கு கூட நாங்கள் தயாராக இருந்தோம் நாங்கள் அதுபடியும் சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவர்களுக்கு நான் ஒரு கடுமையை கடிதம் அனுப்பியிருந்தேன் நாங்கள் எல்லோரும் அங்கேயே சென்று கர்ப்பங்களை பார்வையிட விரும்புகின்றோம் என்று அவர் அதற்கு பதில் தரவில்லை அப்போதைய அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் இந்த யுத்தத்தை எல்ஜிடி அழிப்பதற்கு மாத்திரம் நடத்தவில்லை 
இந்த யுத்தத்தை தமிழ் மக்களை அடக்கி ஒடுக்கி அவர்களை அடிமைகளாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் அந்த யுத்தம் நடைபெற்றது அதான் என்னுடைய கருத்து அது நான் பாராளுமன்றத்திலும் கூறியிருக்கின்றேன் சர்வதேச சமூகத்திலும் கூறியிருக்கின்றேன் இந்தியாவுக்கும் நான் கூறியிருக்கின்றேன் அதன்படியால் நாங்கள் எமது பதவியேற்ற ராஜினாமா செய்யவில்லை என்று நீங்கள் கூறுகிற கருத்து உண்மையாக இருந்த போதிலும் கூட சிவிலியன் மக்கள் பாதுகாக்கப்படுவதற்கு எங்களால் இயன்ற அத்தனை முயற்சிகளையும் பலவிதமான நெருக்கடியில் மத்தியில் அதை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் அல்லது ஏனைய தலைவர்கள் உங்களோடு தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி பேசினார்களா ஏதேனும் கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார்களா இந்த விடயத்தை நீங்கள் அரசாங்கத்துக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஏதேனும் கோரிக்கைகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரின் அடிப்படையில் உங்களிடம் முன்வைக்கப்பட்டதா அந்த நேரத்தில் யுத்தம் தீவிரமாக நடைபெற்ற நேரங்களில் எங்களுக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையில் தொடர்பு இருக்கவில்லை சமாதான சூழலில் நாங்கள் அதாவது சமாதான ஒப்பந்தம் அமலில் இருந்தபொழுது சுதந்திரமாக கிளிநொச்சிக்கு சென்று வரக்கூடிய நிலைமையில் நாங்கள் அங்கே சென்று பல சந்தர்ப்பங்கள் அவரை சந்தித்திருக்கின்றோம் விசேஷமாக அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமாக நாங்கள் பல விடயங்களை அவருடன் பேசியிருக்கின்றோம் ஆனால் யுத்தம் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்து அடைந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கவில்லை ஒரு கட்டத்திலேயா வடக்கில் போர் தொடங்கிய பொழுது மன்னார் புளியங்குளம் பகுதிகளில் இருந்து மக்கள் அதிகளவாக அழைத்து வரப்பட்டார்கள் விடுதலை புலிகளினால் அப்போது அவர்கள் பாதுகாப்பிற்காகத்தான் கொண்டு வரப்படுகிறார்கள் என்று ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டது அதனைத்தான் ஒரு சில தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் ஆனந்த சங்கரை போன்ற தலைவர்கள் அதனை முற்றாக எதிர்த்தார்கள் விடுதலை புலிகளுடைய அந்த நடவடிக்கையினை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் அந்த கட்டத்தில் மௌனமாக இருந்தது மக்கள் அவ்வாறு அழைத்து வரப்படுவதை அவர்கள் எதிர்க்கவில்லை அந்த நேரத்தில் ஈரோசினுடைய பாலகுமாரனுடைய குடும்பத்தை தாக்கிய விடுதலை புலிகள் இவ்வாறு எத்தனை தமிழர்களின் இறப்புக்கு நேரடியாக காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள் என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இராணுவம் மிகவும் தீவிரமான தாக்குதலில் ஈடுபட்டது அந்த தாக்குதல் ஆயத்தில் இருந்து இடம்பெற்றது இல்லத்தில் இடம்பெற்றது இல்லத்தில் பல விதங்களில் இடம்பெற்றது பல முறைகளில் இடம்பெற்றது மக்கள் குடிபெயர்ந்தார்கள் எல்ஜிடியும் காலத்துக்கு காலம் தங்களுடைய நிலைமை தங்களுடைய நிலைப்பாடுகளை மாற்றிக்கொண்டார்கள் தாக்குதலுக்கு ஏற்ற வகையில் மக்களும் எல்ஜிடியும் ஒருமித்துத்தான் இருந்தார்கள் பல்வேறு கிராமங்களில் பல்வேறு இடங்களில் அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே அபய அபாயத்தை தான் எதிர்நோக்கினார்கள் இராணுவத்தினுடைய தாக்குதல் இராணுவமும் எல்ஜிடியையும் மக்களையும் பிரித்து பார்த்து தங்களுடைய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கவில்லை அதனால் மக்களும் வற்புறுத்தலின் காரணமாகவோ அல்லது தங்க அந்த சூழலின் காரணமாகவோ எல்ஜிடியுடன் சென்றார்கள் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது நான் ஒரு கருத்தை கூறியிருந்தேன் மக்கள் மீது எவரும் பலாத்காரத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது மக்கள் சுதந்திரமாக முடிவெடுக்க வரும் தங்களுடைய பாதுகாப்பு சம்பந்தமான கருத்தை நான் கூறியிருந்தேன் ஆனால் அதற்கு மேலதிகமாக நாங்கள் எதையும் செய்வதற்கு ஒரு தைரியம் ஒரு ஒரு வசதி எங்களுக்கு இருக்கவில்லை விடுதலை புலிகளின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அரசியல் போக்கு ஒரு மென்போக்காக மாறியுள்ளது என்ற ஒரு பொதுவான கருத்து இருக்கிறது ஐயா அதே நேரத்தில் தற்போது தேசிய இனப்பிரச்சினை விடயத்திலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அடக்கி வாசிக்கிறது என்ற ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள் 
விடுதலை புலிகளுடைய அழிவுக்கு பிறகு அல்லது அந்த ஆயுத போராட்டம் முடிவுக்கு வந்த பிறகு மஹிந்த ராஜபக்சுடைய அரசுடன் நாங்கள் மிக மாக்குமாறுமான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி முதலாம் ஆண்டு துவக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தாய் மாதம் வரையில் நாங்கள் ஒரு அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமாக நமது நிலைப்பாட்டை நாங்கள் எழுத்தில் நாங்கள் கொடுத்திருந்தோம் அதற்கு பதில் தரவர தருவதாக கூறியிருந்தார்கள் பதில் தரவில்லை அவர்கள் விசுவாசமாக பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடவில்லை உலகத்துக்கு தாங்கள் ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுகின்றோம் என்று காட்டுவதற்காக பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார்கள் இறுதியில் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு பாராளுமன்ற தீர்வுக்குழுவை ஏற்படுத்தி எங்களை அங்கு வரும்படியாக கேட்டார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் சொன்ன பதில் என்னவென்றால் நாங்களும் நீங்களும் பேசி விசேஷமாக எழுத்து மூலமாக நமது நிலைப்பாட்டை நாங்கள் உங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் அதற்கு பதில் கூட தராமல் இருக்கின்ற ஒரு சூழலில் நாங்களும் நீங்களும் ஒரு ஒருமித்த கருத்தை எந்தபடியும் சம்பந்தமாக ஏற்பட முடியாமல் இருக்குமா இருந்தால் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவுக்கு சென்று அது எப்படி நாங்கள் ஏற்படுத்தலாம் அது நடைபெறக்கூடிய விடியம் அல்ல என்று நாங்கள் எங்களுக்கு இடையில் ஒரு ஒப்பந்தம் வரும் வரையில் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவுக்கு நாங்கள் செல்ல மறுத்தோம் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பேச்சுவார்த்தையிலிருந்து வெளியேறினார்கள் தாய் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதி பத்தொன்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற இருந்தது அவர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு வரவில்லை அதன் காரணமாக பேச்சுவார்த்தை முடிந்தது அதற்கு பிறகு ராஜபக்சவினால் பேச்சுவார்த்தை சம்பந்தமாக எவ்விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு அவர் அந்த கர்மம் சம்பந்தமாக அவர் எவ்விதமான அக்கறையும் எடுக்கவில்லை பேச்சுவார்த்தை மூலமாக ஒரு நியாயமான நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்பதில் அவருக்கு அக்கறை இயக்கவில்லை அதான் உண்மை அதான் உண்மை உங்களுடைய பங்காளி கட்சிகள் சர்வதேச விசாரண வேண்டும் என்கிறது அதற்கான அறிவித்தலையும் அவர்கள் விடுத்திருக்கின்றார்கள் ஒரு சிலர் பாத யாத்திரை செல்கிறார்கள் சர்வதேசத்துக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதாக கூறிக்கொண்டு இந்த நிலையில் ஒரு சிலர் உள்ளக பொறிமுறை அடிப்படையில் சர்வதேச விசாரணை இடம்பெற வேண்டும் என்று கோருகின்றார்கள் இதில் திரு சம்பந்தனையா அவர்களுடைய நிலைப்பாடு இப்படி இருக்கிறது யுத்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக விடயம் சம்பந்தமாக பல்வேறு பல்வேறு நபர்கள் மத்தியில் பல்வேறு கருத்துகள் இருக்கலாம் பல்வேறு கட்சிகள் மத்தியில் பல்வேறு கருத்துகள் இருக்கலாம் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு உள்ளக விசாரணையை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் ஒரு சர்வதேச விசாரணை வேண்டும் என்று கூறுகின்றவர்கள் ஏன் கூறுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு உள்ளக விசாரணையில் துப்புரவா நம்பிக்கை இல்லை அவர்களுடைய அனுபவம் அந்த நம்பிக்கைக்கு இடம் அளிக்கவில்லை உதாரணமாக உதரகம கமிஷன் சில முக்கியமான மனித உரிமை மீறல்கள் சம்பந்தமாக அந்த கமிஷன் அந்த கமிஷன் நியமிக்கப்பட்டது திருவண்ணாமலையில் அஞ்சு மாணவர்கள் கொள்ளப்பட்ட படியம் மூதூரில் ஐந்து பதினெட்டு உதவியாளர்கள் கொள்ளப்பட்ட படியம் ஒரு சர்வதேச நிறுவனத்தில் வில் செய்தவர்கள் இப்பிதுமா பல படியங்கள் ஒரு நிபுணர் குழு நியமிக்கப்பட்டது அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்கு அந்த நிபுணர் குழு சில மாதங்களுக்கு பிறகு மிகவும் மோசமான மனித உரிமைகள் மீறல் சம்பந்தமாக இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு சர்வதேச மதிப்புகளின் அடிப்படையில் கர்மத்தை முன்னெடுத்து முறையான விசாரணை நடத்துவதற்கு செயல்பட அவர்கள் தயாராக இல்லை என்று கூறி வலியறினார்கள் அந்த உதலகம கமிஷன் பிறகும் செயல்பட்டது ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது அது எங்கே இப்ப அந்த அறிக்கையை ஜனாதிபதி பயிரங்கப்படுத்திருக்க வரும் இச்ச வரைகள் பயிரங்கப்படுத்தவில்லை அப்படியான ஒரு சூழலில் ஒரு உள்ளக விசாரணையில் எவ்விதமாக மக்கள் நம்பிக்கை வைப்பது அப்ப மக்கள் ஒரு சர்வதேச விசாரணை கேட்பதில் நியாயம் உண்டு 
அதை அவர் மறக்க முடியாது ஆனபடியால் இந்த கருமத்தை சர்வதேச சமோத்திய உதவியுடன் நியாயம் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் உண்மை உறுதி செய்யப்படக்கூடிய வகையில் உண்மையின் அடிப்படையில் நியாயத்தின் அடிப்படையில் ஒற்று மொத்தமாக தீர்வு ஏற்படக்கூடிய வகையில் இந்த கருமத்தை முன்னெடுக்க வேண்டியது எல்லோருடைய பொறுப்பு தமிழ் மக்கள் இறுதிக்கட்ட யுத்தத்தின் பொழுது கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் இதற்கு நியாயமான தீர்வு வேண்டும் நம்பிக்கையான விசாரணை வேண்டும் என்றெல்லாம் குரல் கொடுத்து வருகிறீர்கள் எல்டிடி இயக்கம் கடைசி கட்டத்தில் தமிழ் மக்களை பணி கைதிகளாக வைத்திருக்காவிட்டால் அவர்களுக்கு அந்நிலைமை ஏற்பட்டிருக்க மாட்டாது இதில் அரசாங்கத்தை மட்டும் ஏன் குற்றம் சுமத்துகின்றீர்கள் நாங்கள் அரசாங்கத்தை மாத்திரம் குற்றம் செய்யவில்லை குற்றம் செய்தவர்கள் எல்லாரும் பொறுப்பெடுக்க வர முடியும் என்பது என்பது நிலைப்பாடு அதுதான் சர்வதேச சமூக நிலைப்பாடும் கூட ஐக்கிய நாடு சபையினுடைய செயலாளர் நாயத்தால் நியமிக்கப்பட்ட நிபுணர் குழு பெரியார் தனுஷ்மானுடைய தலைமையில் வெளியிட்டிருக்கின்ற அறிக்கையில் அவர்கள் ரெண்டு பேரையும் மீது குற்றம் சுமத்தி இருக்கின்றார்கள் தற்பொழுது நடைபெற்றிருக்கின்ற சர்வதேச விசாரணையும் இருசாரார் மீதும் உள்ள குற்றங்களை விசாரித்திருப்பார்கள் அந்த அறிக்கை வெளிவரும் பொழுது அது தெளிவா தெளிவாகும் ஐயா அந்த ஆனால் அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கடமை இருக்கின்றது தன்னுடைய நாட்டினுடைய பிரஜைகளை ஆயுதம் ஏந்தாத பிரஜைகளை நிராயுத பாணிகளை பாதுகாப்பதற்கு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கடமை இருக்கின்றது இந்த கடமைய எல்டி நோத்து பார்க்க முடியாது இது ஆட்சியாளர்களுடைய கடமை மக்களால் ஜனநாயக ரீதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் தனது இறமையின் அடிப்படையில் மக்களுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒரு கடமை அந்த கடமையில் அரசாங்கம் தவறினால் அந்த குற்றத்தை சுமத்த வேண்டியது நமது கடமை அந்த கடமையில் நாங்கள் தவற முடியாது எல்டிடி செய்தது என்ற காரணத்துக்காக அரசாங்கமும் எதை செய்ய முடியாது அரசாங்கத்துக்கு ஒரு பொறுப்பா இருக்கின்றது தன்னுடைய நாட்டு சட்டங்களின் பிரகாரம் சர்வதேச சட்டங்களின் பிரகாரம் தான் ஐக்கிய நாடு சபையில் செய்திருக்கின்ற ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில் கொடுத்திருக்கின்ற வாக்குறுதிகளின் அடிப்படையில் செயல்படுவதற்கு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கடமை இருக்கின்றது அந்த கடமையில் அரசாங்கம் தவறு தவறுவிட்டால் அந்த கூட்டத்தை சூட்டி காட்ட வேண்டியது நமது கடமை அந்த நேரத்தில் அந்த கடைசி யுத்தத்தில் எல்டிடி அந்த மக்களை பணைய கைதிகளாக வைத்திருந்ததை பற்றி உங்களுடைய ஜனாதிபதியாக சந்திரிகா பண்டார நாயக்க குமாரதுங்க அம்மையார் இருந்த காலத்தில் பிராந்தியங்களின் ஒன்றியம் எனும் ஒரு தீர்வு பொதி முன்வைக்கப்பட்டது தயாரிக்கப்பட்டது நீலன் பேரிசினால் தான் இது தயாரிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டது ஆனால் அதனை நடைமுறைப்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு அதனை முன்னின்று செயற்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டது நீங்கள் அப்போது அதனை எதிர்த்தீர்கள் உண்மையில் அந்த தீர்வு பொதியில் தமிழ் மக்களுக்கு வேண்டிய அதிகாரங்கள் இல்லாமையின் காரணமாக நீங்கள் அதனை எதிர்த்தீர்கள் இப்பொழுது அவ்வானதொரு தீர்வு திட்டத்தை அப்போது ஏற்றிருந்தால் சிறந்ததாக இருந்திருக்கும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா அம்மையார் சந்திக்க பண்டாரநாயக்க குமார் துங்கு ஆட்சிக்கு வந்தபொழுது தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு அவ அதற்கு பிறகு மூன்று திட்டங்களை மூன்று நேரங்களில் மூன்று நேரங்களில் திட்டங்களை முன்வைத்தார் தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது பாராளுமன்றத்துக்கு அது கணிசமான முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியது அது சம்பந்தமாக நாங்கள் அவருடன் மிகவும் நெருக்கமாக செயல்பட்டோம் விசேஷமாக கலாநிதி கலாநிதி நீலன் திருச்சொல்வம் நானும் அந்த கருமத்தில் கூடுதலாக ஈடுபட்டோம் அது ஒரு உண்மையான ஓரளவுக்கு கணிசமான அளவுக்கு தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு வைக்கப்பட்ட திட்டத்துக்கு திட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்த போதிலும் கூட அது நாங்கள் விரும்பத்தகாத மாற்றங்களாக இருந்த போதிலும் கூட அது ஒரு கணிசமான முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு திட்டம் என்பதை எவராலும் மறுப்பதற்கில்லை அதை நாங்கள் எதிர்த்து எதிர்த்தோம் என்று கூறுவது தவறு 
பாராளுமன்றத்தில் அது வாக்கெடுப்புக்கு வரவில்லை ஆனால் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி அதை ஆதரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவை அந்த நேரத்தில் எடுக்கவில்லை என்பதை நான் ஏற்றுக்கொண்டுதான் வேறும் அந்த விடயம் சம்பந்தமாக வேறுபட்ட கருத்துகள் எமது உறுப்பினர்கள் மத்தியில் இருந்தது எல்டிடி ஆயுத போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தது அதை நிராகரித்தது அவர்களுடைய செல்வாக்கம் இல்லாமல் இருக்கவில்லை அழுத்தம் இருந்தது அந்த சமயத்தில் அதை நாங்கள் மறக்க இயலாது அது உண்மை ஆனால் அமிதமான செல்வாக்கை எதிர்த்தும் அந்த கருமத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எங்களில் சிலர் தயாராக இருந்தார்கள் ஆனால் பாராளுமன்றத்துக்கு வாக்கெடுப்புக்கு அதை விடப்படவில்லை காரணம் என்னவென்றால் ஐக்கிய தேசிய கட்சி பின்வாங்கியது ஆரம்பத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் அதை ஆதரிப்பதற்கு சம்மதம் தெரிவித்திருந்தது ஆனால் அவரிடம் பின்வாங்கினார்கள் அதன் காரணமாக ஒரு மூன்றில் ரெண்டு இரண்டு பெரும்பான்மையை பெற முடியாத ஒரு சூழலில் அந்த மசோதா பாராளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்புக்கு விடப்படவில்லை நீங்கள் தற்போது சமஷ்டி திருமுறை பற்றி கூறி வருகிறீர்கள் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காலத்தில் சர்வதேச நாடுகளால் இந்த தீர்வு திட்டம் முன்வைக்கப்பட்ட போது அதை எல்டிடி இயக்கம் மறுத்தது அதனிடத்தில் அந்த பேச்சுவார்த்தையில் இருந்து கூட அவர்கள் விலகுவதற்கு தீர்மானித்திருந்தார்கள் அதனை அப்போது அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் தற்போது முன்வைக்கும் அதே சமஷ்டியை அவர்கள் அப்போது ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் தமிழ் மக்களின் அழிவையும் அவலத்தையும் தடுத்திருக்கலாம் அல்லவா ஏன் எல்டிடி இயக்கம் பொதுவாகவே பேச்சுவார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வைப்பதில்லை அது அது கல்வி நான் அப்படி பயிர்கிறது அதில் எல்டிடி இயக்கம் கூடுதலாக விசேஷமாக சர்வதேச சமூகத்தை ஒத்துழைப்பு இருந்த நேரத்தில் அந்த பின்னணியில் ஒரு தீர்வு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழலில் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையுடன் செயல்பட்டிருக்கலாம் என்பது என்னுடைய கருத்து ஆனால் அவர்கள் ஒரு இயக்கம் தங்களுடைய உயிரி உயிரை பணையம் வைத்து ஒரு ஆயுத போராட்டத்தை நடத்திய ஒரு இயக்கம் அவர்கள் சார்பாக நீங்களும் நானும் முடிவெடுக்க இயலாது அவர்கள் சார்பாக முடிவெடுக்க வேண்டியவர்கள் அவர்கள் ஆனால் எல்டிடி இல்லாமல் போன காரணத்தின் நிமித்தம் இலங்கை அரசாங்கத்தால் ஒரு சமைச்சு தீர்வை வைக்க வைக்க விரும்பி இருந்தால் அந்த காலத்தில் அமிதமான தீர்வை ஏன் இப்ப வைக்க முடியாது அப்ப எல்டிடி ஆயுதமா சமைச்சு தீர்வை முன்வைப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது அல்லது தமிழ் மக்களுடைய உரிமையா தமிழ் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமையா அதுக்கு காரணமாக இருந்தது இதுதான் கேள்வி எல்டிடி காலத்தில் அந்த தீர்வை நீங்கள் முன்வைத்திருந்தால் ஏன் தற்பொழுது முன்வைக்க முடியாது முன்வைத்தால் இந்த கர்மம் தீர்ந்து வரும் எத்தான் நாங்கள் கேட்கின்றோம் எல்டிடி கொடுக்க கூடியதை ஏன் நீங்கள் தற்போது மக்களுக்கு கொடுக்க கூடாது எல்டிடி காலத்தில் அதை நீங்கள் கொடுத்திருந்தால் அது நீங்கள் கொடுப்பது எல்டிடி அல்ல தமிழ் மக்களுக்காக நீங்கள் கொடுக்கின்றீர்கள் தற்பொழுது மாதிரி நிலைமை இதை கூறுகின்றவர்கள் தமிழ் மக்கள் ஜனவரி எட்டாம் தேதி இடம்பெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் எந்தவித புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் இன்றி நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு ஒரு ஆட்சி மாற்றத்திற்காக வேண்டி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவு வழங்கியது நீங்கள் ஆதரவு அளித்ததன் பயனை மக்களுக்கு எந்தளவு தூரம் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் ராஜபக்ச அரசியல் சாசனத்தை மாற்றி அமைத்து மூன்றாவது முறையும் கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தி தொடர்ந்தும் தான் எத்தனை முறையும் ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம் என்ற சூழலை ஏற்படுத்தி ஆணைக்குழுக்கள் இல்லாவற்றிற்கும் தான் விரும்பியவர்களை மாத்திரம் நியமித்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் மேல்முறை நீதிமன்றத்துக்கும் தான் விரும்பியவர்களை நியமிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி ஜனாதிபதியுடைய அதிகாரத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தி பலப்படுத்தி ஜனநாயகத்தை இல்லாமல் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சர்வாதிகார போக்கில் சென்று கொண்டிருந்துதான் அந்த தேர்தலில் அவர் தனது காலம் தனது பதவிக்காலம் முடிவதற்கு இரு வருடங்களுக்கு முன்பதாக அவர்கள் அந்த அவரது தேர்தலை தேர்தல் சம்பந்தமாக அறிவித்ததை வெளியிட்டிருந்தார் அவருடைய அமைச்சர் தவையில் இருந்த ஒரு அமைச்சர் அவருடைய கட்சியினுடைய செயலாளர் 
பொது எதிரணி வேட்பாளராக போட்டியிட்டார் நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டது மாத்திரம் அல்ல தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை அவர் பல இடங்களில் விசேஷமாக சர்வதேச சமூகத்துக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளின் அடிப்படையில் தீர்க்க தவறியது மாத்திரம் அல்ல அவர் ஒரு சர்வாதிகார போக்கில் போய் இந்த நாட்டில் ஜனநாயகத்தை இல்லாமல் செய்து பாராளுமன்றத்தை கௌரவத்தை கௌரவத்தை குலைத்து நீதிமன்றத்திலேயே சுதந்திரத்தை இல்லாமல் செய்து ஒரு மிகவும் தவறான பாதையில் போகின்ற காரணத்தின் நிமித்தம் அவரை எதிர்க்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை நாங்கள் எடுத்திருந்தோம் அவருடன் சேர்ந்து நாங்கள் இருக்கவில்லை எக்காலத்திலும் நாங்கள் மகிந்த ராஜபக்சி ஆதரவாக நாங்கள் இருக்கவில்லை அவருடைய ஆட்சி அவருடைய அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கவில்லை எங்களுக்கும் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட தலைவர் தலைவர் கபடையில் பேச்சுவார்த்தையில் இடம்பெற்றனர் நாங்கள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசி அவர்கள் பேசியிருக்கின்றோம் முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாரி நாங்கள் குமாரத்தின் பேசியிருக்கின்றோம் வேறு பல தலைவர்களுடன் பேசியிருக்கின்றோம் ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிந்த பிறகு பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பலவீனமான அரசாங்கம் இருந்தது அவர்களுக்கு பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பெரும்பான்மை இருக்கவில்லை ஒரு சிறுபான்மை அரசாங்கம் தான் இருந்தது இருந்தபோதிலும் கூட பதிமூன்று பத்தொன்பதாவது அரசியல் சார்ந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஜனாதிபதியுடைய சர்வாதிகார போக்கில் கணிசமான அளவுக்கு பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன நாங்கள் விரும்பிய அளவுக்கு ஏற்படாமல் இருந்தாலும் கூட கணிசமான அளவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றன தற்பொழுதுதான் பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிவடைந்திருக்கின்றது தற்பொழுது பெரும்பான்மை உடன் அரசு ஆட்சிக்கு வந்திருக்கின்றது எங்களுடைய தொடர்புகள் தொடர்ந்து ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன எங்களுடைய முயற்சிகள் தொடரும் ஒரு அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமாக நடவடிக்கைகள் விரைவில் தாமதம் இல்லாமல் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது எமது நிலைப்பாடு தேசிய பிரச்சினைக்கான தீர்வாக நீங்கள் உங்களுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் சமஷ்டி அடிப்படையிலான தீர்வு வேண்டும் என்று கோரினீர்கள் சமஷ்டியின் வடிவங்கள் பலவாறு இருக்கலாம் ஆனாலும் ஒற்றை ஆட்சிக்குள் சமஷ்டி என்பது சாத்தியமில்லை என்ற அடிப்படையில் ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் கருத்துக்களை கூறியுள்ள நிலையில் நீங்கள் அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்ய போகிறீர்கள் ஒற்றை ஆட்சிக்குள் சமஷ்டி என்ற அடிப்படை சாத்தியமில்லை என்று வரும் கூடியதாக நான் நினைக்கவில்லை தேர்தல் ஆனால் ஒற்றை ஆட்சிக்குள் சமஷ்டி அடிப்படையிலான தீர்வு ஏற்பட முடியாது அதுதான் உண்மையான நிலைமை உலகத்தில் இந்த தேசிய பிரச்சனை இருப்பது இலங்கையில் மாத்திரம் அல்ல பல்வேறு நாடுகளில் ஐரோப்பாவில் அமெரிக்காவில் ஆப்பிரிக்காவில் ஆசியாவில் பல்வேறு நாடுகளில் இவ்விதமான பிரச்சனைகளுக்கு அந்தந்த நாடுகள் தீர்வுகளை கண்டிருக்கின்றன ஒன்றில் தங்களுடைய முயற்சியின் காரணமாக அல்லது சர்வதேச சமூகத்தின் ஒத்துழைப்புடன் பல்வேறு மதங்களை சார்கின்ற மக்கள் சார்ந்த மக்கள் பல்வேறு இனங்களை சார்ந்த மக்கள் பல்வேறு கலாச்சாரங்களை பின்பற்றுகின்ற மக்கள் தனித்துவமான மக்கள் வாழ்கின்ற பிரதேசங்களில் அந்த மக்களுடைய கௌரவத்தை அந்த மக்களுடைய சுயமரியாதையை அந்த மக்களுடைய பாதுகாப்பை அந்த மக்களுடைய அபிலாஷைகளை நியாயபூர்வமான அபிலாஷைகளை நாட்டுக்கு பிளவு ஏற்படாமல் நாடு பிரிக்கப்படாமல் நாட்டுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் அரசியல் சாசன ரீதியாக பல்வேறு ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டு அந்த நாட்டில் சுபூட்சம் சமாதானம் சமத்துவம் ஏற்பட்டு வருகின்றது அதைத்தான் நாங்கள் விரும்புகின்றோம் அதில் எவ்விதமான தவறும் இல்லை சமஷ்டி ஆட்சி முறை ஒரு நாகரிகமான ஆட்சி முறை பல நாடுகளில் நிறைவேற்றப்பட்டு அந்த நாடுகள் அந்த அந்த முறையின் காரணமாக சுபூட்சமடைந்திருக்கின்றார்கள் இந்த நாட்டில் பெரும்பான்மை தலைவர்கள் எஸ் டபிள்யூஆர் பண்டார நாயக்க உட்பட 
தண்டிய தலைவர்கள் உட்பட சிங்கள தலைவர்கள் தமிழர்கள் சமஸ்டியை கேட்காத நேரத்தில் சமஸ்டி அடிப்படையில் தீர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை கூறியிருக்கின்றார்கள் அதுதான் உண்மை ஆனால் நாட்டில் சமாதானம் இருக்க வேண்டும் நாட்டில் வன்முறை இருக்கக்கூடாது இயன்றளவுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் ஒத்துழைத்து இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் நாங்கள் ஒரு பிரியோசனமற்ற தீர்வை வருவதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எவ்வாறு தீர்வை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் மக்களுக்கு தங்களுடைய இறமையின் அடிப்படையில் அதிகாரங்கள் அளிக்கப்பட்டு தமது அத்தியாவசிய கர்மங்கள் சம்பந்தமாக தமது தமது நாலாந்த கர்மங்கள் சம்பந்தமாக தமது வாழ்க்கை சம்பந்தமான க வாழ்க்கை சம்பந்தமான கர்ம கர்ம கர்மங்கள் கர்மங்களை பொறுத்தவரையில் தங்களுடைய ஜனநாயக முடிவின் மூலமாக தங்களால் தெரிவு செய்ய செய்யப்படுகின்ற பிரதிநிதிகள் ஊடாக பிராந்திய ரீதியாக மக்கள் ஆட்சி அதிகாரங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாக வேண்டும் ஐயா தற்போது இருக்கின்ற இந்த மாகாண சபை முறைமை போதாது என்று கருதுகிறீர்களா அல்லது இருக்கின்ற இந்த மாகாண சபை முறையை அமுல்படுத்தினால் முழுமையாக அமுல்படுத்தினால் போதும் என்று நினைக்கிறீர்களா அல்லது அதனையும் தாண்டிய ஒரு அதிகார முறைமை வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்களா அதாவது அது மாகாணமாக இருக்கலாம் பிராந்தியமாக இருக்கலாம் மாநிலமாக இருக்கலாம் அது எதுவாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மாநிலத்துக்கு அந்த பிராந்தியத்துக்கு அந்த மாகாணத்துக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற கர்மங்கள் சம்பந்தமாக அந்த கர்மங்கள் அந்த மக்களுடைய அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய அளவுக்கு அமைவதாக இருக்க வேண்டும் கல்வி சுகாதாரம் காணி பாதுகாப்பு சட்டம் ஒழுங்கு விவசாயம் நீர்ப்பாசனம் கை தொழில் கடத்தொழில் கால்நடை வளர்ப்பு போக்குவரத்து பல உடையங்கள் கலாச்சார உடையங்கள் சமய உடையங்கள் இவை எல்லாவற்றை உள்ளடக்குவதாக சட்டத்தை உருவாக்கும் அதிகாரம் அதிகாரம் நிறைவேற்றும் அதிகாரம் நீதி அதிகாரம் இந்த கருமங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் தேவையான பணத்தை வசூல் செய்யக்கூடிய அதிகாரங்கள் இவ்விதமான அதிகாரங்களுடன் தீர்வு ஏற்படுமா இருந்தால் அது இந்த நாட்டில் உள்ள நிரந்தரமான தீர்வு அமையும் இன்றைக்கு என்ன நடந்திருக்கின்றது அமைச்சர் சபையில் தொண்ணூறு அமைச்சர்கள் இருக்கின்றார்கள் எந்த அமைச்சர் எந்த கர்மத்துக்கு புறப்பட்டு நிச்சயமாக கூற முடியாது அந்த அளவுக்கு ஆட்சி முறை கேவலமாக இருக்கின்றது ஒரு தேசிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்காக ஒரு ஒற்றுமையாக செயல்படுவதற்காக சில விஷயங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாய நிலைமை இருக்கலாம் அது நான் மறக்கவில்லை ஆனால் பொதுவாக பார்த்தால் இந்த நாட்டுக்கு ஒன்பது அமைச்சர் தேவையா தொண்ணூறு இந்தியாவில் ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் பீப்புள் ஆக அறுபத்தி ஐந்து அமைச்சர்கள் இலங்கையில் இருபது மில்லியன் பீப்புள் தொண்ணூற்றி தொண்ணூறு அமைச்சர்கள் தொண்ணூற்றி ஐந்து அமைச்சர்கள் இது கேவலம் இல்லையா நான் கூறுகின்றேன் பிராந்தியங்களை உருவாக்குங்க மூன்று அல்லது ஐந்து பிராந்தியங்களாக இருக்கலாம் அந்த பிராந்தியங்களுக்கு போதிய அதிகாரங்களை கொடுக்கும் அந்த பிராந்தியங்கள் ஊடாக அந்தந்த மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் அந்த பிராந்தியங்களில் முறையான பலமான திறமான ஆட்சி நடைபெறும் அதுதான் இந்த நாட்டின் துவிட்டத்துக்கு ஒரே ஒரு வழி இதை நாங்கள் கேட்கின்றோம் சிலர் அரசாங்கத்தில் ஒட்டி இருந்து தங்களுடைய பலாபலங்களை பெறுவதற்கு விரும்புகின்றார்கள் நாம நாம் நமது மக்களுடைய கையுக்கு அதிகாரம் செல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகின்றோம் மக்கள் அந்த அதிகாரத்தை பெற வேண்டும் மக்கள் அந்த இறமையின் அடிப்படையில் அந்த உரிமையை பெற வேண்டும் அதைத்தான் நாங்கள் விரும்புகின்றோம் அரசாங்கத்தில் ஒட்டி இருக்க நாங்கள் விரும்பவில்லை நமது நிலைப்பாடு ஒரு நியாயமான நிலைப்பாடு என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் கடந்த கால ஆட்சியாளர்கள் தமிழ் மக்களை ஏமாற்றிவிட்டார்கள் இம்முறை ஒருவாறு தீர்வு திட்டம் ஒன்று கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இருக்கிறது நீங்களும் ஒரு இடத்தில் கூறியிருந்தீர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுக்குள் இன பிரச்சினைக்கான தீர்வு கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதாக கூறியிருக்கிறீர்கள் இது எப்படி ஐயா சாத்தியம் 
சாத்தியமில்லை என்று நான் கூட மாட்டேன் நாங்கள் எல்லோரும் முயற்சிக்க வரும் அறுபது வருடமாக நாங்கள் ஏமாற்றம் அடைந்திருக்கின்றோம் இனிமேலும் ஏமாற்றம் அடைய வேண்டி இருந்தால் எல்லாரும் ஏமாற்றம் அடைய வேண்டி வரும் அதனபடியால் நாட்டினுடைய நலன் நலன் கருதி நாங்கள் எல்லோரும் ஒருமித்து ஒற்றுமையாக இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை நாங்கள் காணப்படும் என்று நாங்கள் விரும்புகின்றோம் அதை ஏற்படுத்துவதற்கு எங்களால் என்ற பூர்ண ஒத்துழைப்பை நாங்கள் நல்க தயார் அதே நேரத்தில் ஒரு புதியதொரு அரசியல் அமைப்பு பற்றி பேசப்படுகிறது அரசியல் அமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று பேசப்படுகிறது அவ்வாறு அது வருகின்ற பட்சத்தில் அது இனப்பிரச்சனை திருவிடயத்தையும் உள்ளடக்கித்தான் அந்த அரசியலமைப்பு உருவாகக்கூடிய சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன அவ்வாறு நிலையா அது சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்கு விடப்பட வேண்டும் சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்கு விடப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற சந்தேகங்கள் களையப்பட வேண்டும் இந்த இப்பொழுது நீங்கள் தீர்வு உரிமை என்றெல்லாம் பேசுகின்ற விடயங்கள் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது ஆம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடை துண்டாக்க சொல்கிறது இரண்டாக்க சொல்கிறது எங்களுக்கு தனி நீங்கள் சமஷ்டி என்று முன்வைக்கின்ற கோரிக்கை கூட அவர்கள் ஒரு விபரீதமான ஒரு விடயமாகத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலைமை மாற வேண்டும் இந்த சந்தேக நிலைமை முற்று முழுதாக களையப்பட வேண்டும் எங்களுடைய யதார்த்தம் எது என்பதை நீங்கள் அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் இதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ன செய்ய போகிறது சிங்கள மக்கள் மத்தியில் ஒரு அரசியல் தீர்வுக்கு எதிர்ப்பு இருக்கின்றது என்ற கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் சில திங்கள தோஷவாதிகள் பெருணவாதிகள் சில கருத்துக்களை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார்கள் ஆனால் பார பாமர சிங்கள மக்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாக்க விரும்புவார்கள் நிச்சயமாக நாட்டினுடைய உரிமைப்பாட்டை பாதுகாக்க விரும்புவார்கள் ஆனால் தமிழ் பேச்சு மக்களுக்கும் இந்த நாட்டில் சம உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் தங்களுக்கு உள்ள உரிமை அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று விசேஷமாக பௌத்த சமயத்தை உண்மையாக பின்பற்றுகின்ற மக்கள் ஒருபோதும் மறுக்க மாட்டார்கள் மறுக்கவில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து சரி ஆனால் அவர்களுடைய அவர்கள் மத்தியில் சில பல அச்சங்களை சில பேர் உருவாக்குகின்றார்கள் தப்பான கருத்துக்களின் மூலமாக அதனால் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் சென்று இந்த கருமத்தை விளக்க வேண்டியது முக்கியமாக சிங்கள தலைவர்களுடைய கருத்து அம்மையார் சந்திரிகா பண்டார நாயக்கு குமார் சிங்க போன்ற தலைவர்கள் அவிதமான 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 விஷயத்தை நிலைமையில் ஈடுபட்டார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது ஜனாதிபதி வைத்திபால சிறிசேன் அவர்களும் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் சென்று உண்மையை விளக்குவார் என்று நாங்களும் விளக்குவதற்கு எங்களால் இயன்ற அத்தனை பணியிலையும் நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கையை கட்டியெழுப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் ஆனால் சரியை செய்வதற்கு நாங்கள் பயந்து பின்னோக்கி செல்ல முடியாது நாங்கள் செய்வது சரியில்லை என்றால் அதை நாங்கள் செய்யக்கூடாது ஆனால் அதை நாங்கள் செய்வது சரி என்றால் எமது மக்களும் இது நாட்டில் வாழ வேணும் இந்த நாடு துபிச்சுமான நாடாக இருக்க வேணும் நாடு ஒற்றுமையான நாடாக இருக்க வேணும் நாட்டில் வாழ்கின்ற மக்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக வாழ வேணும் ஒருமித்து சமமாக வாழ வேணும் சம உரிமையுடன் வாழ வேண்டும் என்று நாங்கள் உறுதியாக விரும்புவோமாக இருந்தால் எமக்காக அல்ல எமது மக்களுக்காக அதிலிருந்து நாங்கள் பின்வாங்க முடியாது அந்த கருமத்தை ஒரு நியாயமான முறையில் நிதானமான முறையில் பக்குவமான முறையில் அடைவதற்கு எம்மார் என்ற அத்தனையை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச ஆட்சி காலத்தில் சீனா ரஷ்யா போன்ற வல்லாதிக்க நாடுகளோடு தான் மிக நெருங்கிய உறவை கொண்டிருந்தார் இதனால் பிராந்திய நாடுகளும் ஏனைய வல்லாதிக்க நாடுகளும் ஒரு எதிர்ப்பினை அவருக்கு தொடர்ச்சியாக வெளிக்காட்டிக் கொண்டே இருந்தன ஒரு கட்டத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது இது தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சினைக்கும் சாதகமான ஒரு அழுத்தத்தை பிரகிக்கக்கூடிய வகையிலும் அமைந்திருந்தது ஆனாலும் தற்போதைய அரசாங்கம் பிராந்திய நாடுகளோடும் வல்லாதிக்க நாடுகளோடும் நல்ல உறவு முறையை பேணி வருகிறது நல்ல இணக்கப்பாட்டோடு செயற்படுவதன் ஊடாக சர்வதேசத்தையே நம்பியிருக்கிற உங்களின் நம்பிக்கை வீண் போகாதா உங்களுடைய சமஷ்டி சுயாட்சி வடகிழக்கு இணைவு போன்ற விடயங்களுக்கு சர்வதேசம் மற்றும் அயல் நாடான இந்தியா போன்றவை தொடர்ந்தும் அழுத்தம் வழங்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்களா ஒரு அச்சம் இருக்கின்றது பலர் மத்தியில் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சேடைய 
செயல்பாடும் அவருடைய அரசியல் செயல்பாடும் சர்வதேச சமூகத்தில் சில முக்கியமான நாடுகளுடைய அதிருப்தியை பெற்றிருந்த காரணத்தை நிமித்தம் அவர்கள் எங்களுடைய பிரச்சனையில் கூடிய அக்கறை செலுத்தினார்கள் என்று அது தவறென்று நான் கூற மாட்டேன் ஆனால் அதே சமயம் இன்றைக்கு கணிசமான அளவுக்கு தற்போதைய அரசை பொறுத்தவரையில் அந்த அரசியலுடைய நடவடிக்கைகளில் செயல்பாடுகளில் பல முக்கியமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு சர்வதேச சமூகத்துறை நட்பை வளர்ப்பதற்கு விசுவாசமாக ஆக்கபூர்வமாக சில முயற்சிகள் ஈடுபட்டு கொண்டு வருகின்றனர் அதையும் நாங்கள் அவதானிக்க வேணும் அதுவும் நாட்டை பொறுத்தவரையில் ஒரு நடவடிக்கையும் அதையும் நாங்கள் தவறென்று கூற முடியாது ஆனால் அதே சமயம் சர்வதேச சமூகமும் தன்னுடைய செல்வாக்கை ஒரு வேறு விதத்தில் ஒரு நட்பு முறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலையும் இருக்கின்றது இலங்கை அரசாங்கமும் சர்வதேச சமூகத்துறை ஆதரவை ஆலோசனையை ஒரு நட்புறவில் ஒரு நட்பான முறையில் அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழலும் இருக்கின்றது அதன் மூலமாக நாட்டுக்கும் நன்மை ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கின்றது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவருடைய செயற்பாடுகள் காரணமாக அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் அவருக்கு எதிராக ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு கடமைகளை செய்தன மனித உரிமை பேரவையின் பொழுதும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதும் அவ்வாறு தான் அவரோடு இருந்த எதிர்ப்பின் காரணமாக பிரித்தானிய பிரதமர் டேவிட் கேமரோன் கூட தமிழ் மக்களின் உரிமைகள் தொடர்பாக பல்வேறு விடயங்களை பேசிச் சென்றிருக்கிறார் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கின்ற அரசாங்கம் ஐயா ஒரு நல்ல இணக்கப்பாட்டோடு நல்ல உறவு முறையோடு இருக்கிறது அப்போது அவருக்கு இருந்த எதிர்ப்பு காரணமாக அது தமிழ் மக்களுடைய தீர்வு விடயத்தில் ஒரு சர்வதேச அழுத்தத்துக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டது இப்போது இந்த அரசாங்கம் சர்வதேச சமூகத்தோடு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையோடு பயணிப்பதன் ஊடாக நீங்கள் சர்வதேச சமூகத்தை நம்பி இருக்கிறீர்கள் அவர்கள் ஏதேனும் செய்வார்கள் என நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த அழுத்தங்கள் வழங்கப்படும் என நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் அந்த விடயத்தில் கொஞ்சம் தளர்வு நிலை ஏற்பட்டு விடும் என நீங்கள் நினைக்கவில்லையா இந்த உறவு முறை காரணமாக அந்த அச்சம் இருக்கின்றது இந்த கேள்வியை பலர் எழுப்புகின்றார்கள் ஆனால் சர்வதேச சமூகம் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அரசியல் சில பல காரணங்களின் நிமித்தம் ஒரு அதிருப்தியை கொண்டிருந்த கொண்டிருந்தால் அந்த அதிருப்திக்கு சில பல காரணங்கள் இருந்தன அது அந்த காரணங்கள் என்னவென்று எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்களுக்கும் தெரியும் சர்வதேச சமூகத்துக்கும் தெரியும் ஆட்சியாளர்களுக்கும் தெரியும் தற்போது ஆட்சியாளர்கள் வந்திருக்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் ஜனாதிபதி மைத்ரி பால சிறிசேன பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க உட்பட சர்வதேச சமூகத்தினுடைய தங்களுடைய செயல்பாடுகளில் சில மாற்று முறைகளை பின்பற்றலாம் சர்வதேச சமூகம் அவர்களுடைய நம்பிக்கையை சர்வதேச சமூகத்தினுடைய நம்பிக்கையை பெறக்கூடிய வகையில் அவர்கள் சில கர்மங்களில் செயல்படலாம் அது உண்மைதான் அவ்விதமாகத்தான் அவர்கள் செயல்படுகின்றார்கள் விசேஷமாக தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பொறுத்தவரையில் பல்வேறு பிரச்சனைகளில் அரசாங்கம் எடுக்கின்ற எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகள் சர்வதேச சமூகத்துக்கு திருப்தி அளிக்கின்றன உதாரணமாக சில காணிகள் விடு வருவது சில அதிகாரிகளை மாற்றுவது சில பல கர்மங்களை செய்வது ஆனால் இது எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படையாக இருப்பது ஒரு தேசிய பிரச்சனை அதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த நாட்டில் உள்ளவர்கள் அன்று எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார்கள் அவர்கள் சிங்கள மக்களாக இருக்கலாம் தமிழ் மக்களாக இருக்கலாம் முஸ்லீம் மக்களாக இருக்கலாம் அவர்களுடைய தலைவர்களாக இருக்கலாம் ஒரு தேசிய பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணப்பட வேண்டி இருக்கின்றது அதன்படியால் இவ்விதமான சிறு சிறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட ஒரு தேசிய பிரச்சனைக்கு ஒரு நிரந்தரமான நியாயமான தீர்வு ஏற்படாமல் இருக்குமா இருந்தால் தற்பொழுது ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் நல்ல முறையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் 
தப்பான முறையில் மாறுவதற்கு அதிகம் காரணம் தேவையில்லை அது விரைவில் நடைபெறும் அது விரைவில் இந்த ஆட்சியின் காலத்திலேயே நடைபெறும் அது மங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதன்படியால் அபிதமான ஒரு மாற்றம் மீண்டும் ஏற்பட்டு நிலைமை மோசம் மோசமாக போகாமல் இருப்பதாக இருந்தால் தேசிய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டும் இனியும் சர்வதேச சமூகத்துக்கு தெரியும் நாங்களும் அதை வலியுறுத்தி வருகின்றோம் இடையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் என்று கூறுகிறார் எதை கூற அதாவது தீங்கில் இருந்து நாங்கள் நன்மைக்கு மாறி இருந்தால் சில விஷயங்களை செய்து கொண்டிருந்தால் அது நல்ல அதை வரவேற்க வேண்டியது அதை சர்வதேச சமூகமும் மதிக்கும் அதனுடைய பிரதிபலிப்பும் ஏற்படும் ஆனால் அடிப்படை தேசிய பிரச்சனை தீர்க்கப்படாவிட்டால் அந்த காரணத்தின் நிமித்தம் இந்த மாற்றம் தொடர முடியாது இந்த மாற்றம் ஒரு நிரந்தரமான மாற்றம் இருக்க முடியாது தற்போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்கள் ஒரு சிலர் அதனத்தில் தமிழரசு கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு தென்னிலங்கை அரசியல்வாதிகளோடு ஒரு சுமூகமான ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது நல்ல ஒரு உறவு முறையை பேணக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இப்போது கிட்டி இருக்கிறது ஆனாலும் கூட்டமைப்பில் இருக்கின்ற ஒரு சில போராட்ட குழுக்களின் தலைவர்களுடைய தீவிர போக்கு காரணமாக இதனை சாத்தியமான ரீதியில் நடைமுறைப்படுத்துவதில் சிக்கல்கள் இருக்கின்றன சில நேரங்களில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய கட்டுப்பாட்டையும் மீறி வடமாகாண சபை முதலமைச்சர் செயற்படுகின்றார் என்றெல்லாம் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது அடிக்கடி முறுகநிலை ஏற்படுகிறது ஒரு சில தீர்மானத்தினை அவர்கள் நிறைவேற்றுகின்றார்கள் அதனை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய எல்லா உறுப்பினர்களும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை உங்களை போன்று ஒரு சிலர் வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறையோடு தமிழர் பிரச்சினை தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் போய்க் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆனால் ஒரு இந்த இரண்டு பக்கத்திலும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தளம்பல் நிலை இருக்கிறது அனையா இதனை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறீர்கள் இதெல்லாம் ஒரு இந்த இவ்விதமான நிலைமையில் ஏற்படுவதற்கு காரணம் அடிப்படை பிரச்சினை தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று எல்லாரும் நினைக்கின்றார்கள் அந்த கருமத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை முன்னேற்றம் ஏற்படும் ஏற்படுமா என்பதை பற்றி பலருடைய மனங்களில் சந்தேகம் உண்டு அதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் சில பல கருத்துக்களை கூறி வருகின்றார்கள் ஆனால் ஒரு நியாயமான நிரந்தர நிரந்தரமான சமாதானம் ஏற்படுமா இருந்தால் அதற்கு அவர்களுடைய பரிபூர்ணமான ஆதரவும் கிடைக்கும் என்பதில் எனக்கு விதமான சந்தேகம் இல்லை அந்த வழிக்கு அவர்கள் வருவார்கள் அந்த வழிக்கு அவர்களை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் ஒரு பூச்சாண்டி அல்ல ஒரு மாய அல்ல ஒரு விசுவாசமான நியாயமான நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வு ஏற்படுமா இருந்தால் ஒருமித்த நாட்டுக்குள் நாடு பிரிக்கப்படாமல் நாடு பிளவுபடாமல் நாட்டுக்கு அவிதமான அபாயமும் ஏற்படாமல் எவருக்கும் அவிதமான தீங்கு மடம் பெறாமல் ஏற்படுமா இருந்தால் அவர்கள் எல்லாரும் வருவார்கள் ஆனபடியால் இதற்கு பதில் இந்த கரமங்களை பற்றி அதிகம் விமர்சிப்பது அல்ல நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு அரசியல் தீர்வை அதிகம் தாமதம் இல்லாமல் இவ்விதமான நிலைமைகள் அதிகரிப்பதற்கு முன்புதாக நாங்கள் காண வேண்டும் ஏனையா இதால் தான் நான் கூறி வந்திருக்கின்றேன் பல மேடைகளில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்த பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்னுடைய அச்சம் என்னவென்றால் தாமதம் ஏற்படுமா இருந்தால் எவ்விதமான மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் கூட அந்த தாமதத்தின் காரணமாக கருமங்கள் என்ன மோசமடைகிறார் என்ன மோசமடைந்தால் தீர்வு எட்டுவது கடினமாக வரலாம் அதே நேரத்தில் ஐயா பொதுவாக எல்லோராலும் கேட்கப்படுகிற கேள்வி எல்லோரும் விமர்சிக்கின்ற ஒரு கேள்வி பொதுவாக உங்களுடைய பங்காளி கட்சிகள் சேர்ந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கம் வைக்கின்ற கட்சிகள் எல்லாம் இணைந்து இதனை ஒரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை ஒரு கட்சியாக பதிவு செய்யுங்கள் பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று கோரிக்கை விடுக்கிறார்கள் ஆனால் இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறுகின்றன கடைசியில் ஒரு இணக்கப்பாடின்றி அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவடைந்து விடுகின்றன ஏன் அதனை ஒரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு அரசியல் கட்சியாக பதிவு செய்வதில் என்ன சிக்கல் இருக்கிறது ஏன் அதனை செய்யாமல் இருக்கிறீர்கள் அது எங்களுடைய விடயம் இந்த விடயத்தை பற்றி எமது மக்கள் கல்வி கேட்பதற்கு ஒரு முடித்துண்டு நீங்களும் ஊடு சார்ந்தவர்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் நாங்கள் எல்லோரும் 
ஒன்றாகத்தான் செயல்படுகின்றோம் ஒருமித்த கருத்தோடு தான் செயல்படுகின்றோம் முடிவுகளை எடுத்த பிறகு அந்த முடிவுகளின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுகின்றோம் கொள்கை அளவில் எங்களுக்குள் எவ்விதமான வித்தியாசமும் இருப்பதாக எவரும் சொல்ல முடியாது ஆனால் கட்சியை பதிவு செய்வதற்கு அந்தந்த கட்சிகள் எல்லா கட்சிகளும் அந்த முடிவு எடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒரு ஒரு அரசியல் சரித்திரம் இருக்கின்றது எல்லா கட்சியிலும் அந்த முடிவு எடுக்க வேண்டும் அந்த முடிவை நாங்கள் எந்த ஒரு கட்சியின் மீது மீதும் நாங்கள் திணிக்க முடியாது அது இப்போ மக்கள் தே ஐக்கிய மக்கள் தேசிய முன்னணி இன்றைக்கு அவர்கள் எங்கே நிற்கிறார்கள் ஒரு பகுதி அரசாங்கத்தில் நிலைந்திருக்கின்றது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் ஒரு பகுதி என்னொரு பகுதி எதிர்கட்சியில் இருக்கின்றது கூட்டு கட்சிகள் எல்லாரும் வழியில் நிற்கிறார்கள் மறுபடியால் சந்தர்ப்பங்கள் சூழலில் கரபங்கள் தங்கியிருக்கின்றது நாங்கள் தேர்தலில் கூட ஒன்றாகத்தான் போட்டியிட்டோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் எதிர்த்து நாங்கள் போட்டியிடவில்லை அதனபடியால் நடைபெற வேண்டிய விஷயங்கள் நடைபெற வேண்டிய காலத்தில் நடைபெறும் எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி உங்கள் முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு தமிழருக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பது பெருமைப்படக்கூடிய விடயம் என்றாலும் அந்த பதவியானது ஒரு தேசிய பதவி உங்களோடு இருக்கின்ற இணைய சிறுபான்மை கட்சிகள் மற்றும் இதர கட்சிகளை இணைத்து கொண்டுதான் நீங்கள் செயற்பட வேண்டியுள்ளது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவராக இருந்து செயற்பட்டது போன்று எதிர்கட்சித் தலைவராக உங்களால் செயற்பட முடியாது நீங்கள் முழு நாட்டுக்கும் எதிர்கட்சித் தலைவராக வந்து விட்டீர்கள் இந்த பதவியை நீங்கள் எப்படி கையாளப் போகிறீர்கள் ஏனென்றால் பொதுவாக பாராளுமன்றத்தில் திரு சம்பந்தன் ஐயா உள்ளிட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்கள் தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் தான் அதிகளவு கருத்துக்களை எழுப்பியிருக்கிறீர்கள் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் தொடர்பிலோ ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பிலோ பொதுவாக பேசுவது கிடையாது வரவு செலவு திட்ட விவாதங்களின் பொழுதும் அப்படித்தான் இவ்வாறு நிலையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவருக்கு ஒரு நியாயத்தை ஒரு தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று கோரி வந்த ஒருவருக்கு இந்த நாட்டினுடைய எதிர்கட்சித் தலைவர் பதவி சில சக்திகளின் சந்தேக பார்வைக்கு மத்தியில் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது இதனை ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களும் நல்ல நிலைமையோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி அந்த வகையில் நீங்கள் செயற்படக்கூடிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறீர்கள் இதனை எப்படி நீங்கள் கையாளப் போகிறீர்கள் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக செயல்பட்ட பொழுது ஆக தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் சார்பாகத்தான் நாங்கள் அக்கறை செலுத்தினோம் மற்ற மற்றபடி எங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் அக்கறை செலுத்தவில்லை என்ற கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் பதினெட்டாவது அரசியல் சாசன திருத்தம் பாராளுமன்றத்துக்கு கொண்டு வந்து கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது அதை எதிர்த்த ஒரே ஒரு கட்சி தமிழ் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஜேவிபியும் எதிர்த்தது உதாரணமாக உங்களுடைய முஸ்லீம் கட்சிகள் அனை அனைத்தும் அரசாங்கத்துக்கு ஒட்டி சேர்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள் அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்து அரசாங்கம் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை பெறுவதற்கு அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தவர்கள் அவர்கள் வாக்களித்த காரணத்தின் நிமித்தம் தான் அரசாங்கத்துக்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை கிடைத்தது ஆனால் அதை நாங்கள் எதிர்த்து நாங்கள் எதிர்த்து வாக்களித்த நாங்கள் எதிர்த்து பேசினாங்கள் அதன்படியால் நாங்கள் பொதுபடிங்கள் நாங்கள் அக்கறை செலுத்தவில்லை என்று நீங்கள் கூற முடியாது பழைய ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகமாக இருக்கின்றது திரு திருமதி ஸ்ரீமாவ பண்டாரநாயக் கூடிய வாக்கு பிரஜா உரிமை பறிக்கப்பட்ட பொழுது அதை பாராளுமன்றத்தில் எதிர்த்தவர்கள் கூடுதலாக மிகவும் தீவிர தீவிரமாக தமிழர் விடுதலை கூட்டணி ஆனால் அமிர்தலிங்கம் சிவசிதம்பரம் நான் அந்த வாக்குவாதத்தில் மிகவும் தீ மிகவும் அக்கறை நாங்கள் செயல்பட்டாங்கள் அதன்படியால் பொதுபடி எங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் அக்கறையாகத்தான் இருக்கின்றோம் விசேஷமாக மனித உரிமைகளை பொறுத்தவரையில் பொதுவாக அடிப்படை உரிமைகளை பொறுத்தவரையில் பொருளாதார கர்மங்களை பொறுத்தவரையில் நமது மக்கள் எல்லாவற்றிலையும் பங்கெடுக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு நீங்கள் சொல்வது ஒரு அளவுக்கு நியாயம் இருக்கலாம் எனும் கூடுதலான அளவுக்கு நாங்கள் பங்கெடுத்திருக்கலாம் என்று நானும் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஆனால் எதிர்கட்சித் தலைவர் பதவியை நாங்கள் இன்றைக்கு ஏற்றிருக்கின்றோம் ஏனென்றால் அதை நாங்கள் கேட்டு வாங்கவில்லை அது எங்களுடைய உரிமை எங்களுடைய மக்களுடைய வாக்குகளின் அடிப்படையில் எங்களுக்கு கிடைக்க எமது மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் இரண்டு பிரதான கட்சியிலும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் ஐக்கிய மக்கள் தேசிய முன்னணியும் அரசாங்கம் அமைக்கின்ற பொழுது அந்த கட்சிகளை சார்ந்த ஒருவர் எதிர்கட்சி தலைவராக உத்தியபூர்வமாக இருக்க முடியாது 
அடுத்த இடத்தில் உள்ள கட்சி என்பது கட்சி அந்த அடிப்படையில் அந்த உரிமை எமக்கு உரியது எமது மக்களுடைய வாக்குகளின் அடிப்படையில் நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது அந்த அடிப்படையில் தான் கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றது நாங்கள் விசுவாசமான எதிர்கட்சியாக செயல்படுவோம் அரசாங்கத்தை எதிர்க்க வேண்டிய சகல விடயங்களை நாங்கள் எதிர்ப்போம் நாங்கள் பின்னிற்க மாட்டோம் இணைய எதிர்கட்சிகளுடனும் இணைய எதிர்கட்சி உறுப்பினர்களுடனும் நாங்கள் இணைந்து ஒருமித்து நாங்கள் செயல்படுவோம் நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம் ஆனால் அரசாங்கத்தை ஆதரிக்க வேண்டிய விடயங்களில் அதே சமயம் நாங்கள் துணிவாக அரசாங்கத்தை ஆதரிப்போம் விளக்கி நீங்கள் ஒரு இடத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற சந்தேகங்களை களைவதற்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டார நாயக்க குமாரத்துங்க தற்போதைய ஜனாதிபதி போன்றோர் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது நாட்டினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் என்ற வகையில் ஏனென்றால் ஒரு சில குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்ற பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு அந்தந்த நேரங்களில் சில ஊடகங்களின் ஊடாகவும் இலத்திரனின் ஊடகங்களின் ஊடாக அதற்கான பதிலை வழங்குவதில்லை ஒன்று அடுத்தது சிங்கள மொழி மூலமாக அது அந்த மக்களை சென்றடைவதில்லை இதன் காரணமாக ஏதேனும் ஒரு விடயத்தை இருக்கின்ற அரசாங்கமோ அல்லது இனவாத சக்திகளோ பூதாகரமாக அந்த மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்று விடுகிறார்கள் அந்த மௌனம் அதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய இடத்தை எடுத்துக் கொடுத்து விடுகிறது ஆனாலும் இப்பொழுது உங்களுக்கு இருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பம் அளப்பரியது இதன் ஊடாக உங்களுக்கும் முடியும் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் நாங்கள் இதை தான் கோருகிறோம் இந்த விடயத்தை தான் முன்வைக்கிறோம் என்ற அடிப்படையில் முன்வைப்பதற்கு இதற்காக நீங்கள் என்ன பொறிமுறையை கையாள போகிறீர்கள் என்னுடைய எதிர்கால நடவடிக்கைகளில் இந்த கர்ப்பத்தை நாங்கள் கையாளுவோம் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் நாங்கள் அவருடைய நம்பிக்கையை பெறக்கூடிய அளவுக்கு தற்பொழுது நிலைமையில் மாறிக்கொண்டு வருகின்றது அது ஒரு மிகவும் முக்கியமான விடயம் என்பது என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் சிங்கள மக்களை நாங்கள் மதிக்கின்றோம் அவர்கள் நாங்கள் நேசிக்கின்றோம் அவர்கள் இந்த நாட்டில் பெரும்பான்மையான மக்கள் அவர்களை அவர்களுக்குரிய மதிப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலும் நாங்கள் விதமான சந்தேகம் கொண்டவர்கள் அல்ல அனுபடியால் நாங்கள் சிங்கள மக்கள் மத்தியிலும் இந்த நம்பிக்கையை வளர்ப்பதற்கு அந்த நம்பிக்கையை விசுவாசமாக உருவாக்குவதற்கு விசுவாசமாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எங்களால் கையாள வேண்டிய சகல கரும்பங்களையும் நாங்கள் கையாளுவோம் எதிர்கட்சி தலைவர் பதவிக்கு ஆர் சம்பந்தன் தெரிவு செய்யப்பட்டமையை பலரும் வரவேற்கிறார்கள் ஒரு சிலர் விமர்சிக்கிறார்கள் அதிலும் எதிர்கட்சி தலைவராக சம்பந்தன் வந்தமையினால் தமிழர்கள் பற்றி பேச முடியாமல் போகும் என்றொரு காரணத்தை கூட்டமைப்பில் உள்ளவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றார்கள் நீங்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக வந்தமையினால் தமிழ் மக்களின் விடயங்களில் எப்படியான ஒரு அணுகுமுறையை கடைபிடிக்கப் போகிறீர்கள் தமிழ் மக்களுடைய கரும்பங்கள் எவ்விதத்திலும் பாதிப்படையாது அது என்ன பலப்படுத்தப்படும் எதிர்கட்சி தலைவராக நான் வந்த காரணத்தின் நிமித்தம் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையின் முக்கியத்துவம் என்னை பொறுத்தவரையிலேயோ அல்லது தமிழ் தேசிய குடிமைப்பு பொறுத்தவரையிலேயோ அல்லது நாட்டை பொறுத்தவரையிலோ எந்த வகையிலும் குறைவடையவே இல்லை குறைவடையவே இல்லை தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு ஒரு நியாயமான நிரந்தரமான அரசியல் அந்தஸ்து இது நாட்டில் கிடைத்து அவர்கள் சம உரிமையுடன் வாழ்வதற்கும் நாம் எதிர்கட்சி தலைவராக வருவதற்கும் இடையில் எவ்விதமான தொடர்பும் இல்லை சார் அதே நேரத்திலேயா நீங்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக வந்ததற்கு பிறகு ஒரு சில பெரும்பான்மை சமூகத்தினர் ஒரு சில கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் கூறினார்கள் சம்பந்தன் ஏற்கனவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவராக இருந்தபோதே சர்வதேச நாடுகளுக்கு சென்று இந்த நாட்டுக்கு எதிராக கருத்துக்களை கூறியவர் எனவே இந்த எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியை பயன்படுத்தி அவர் இன்னும் இன்னும் அதிகளவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் என்றொரு கருத்து ஒரு சந்தேகம் அவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது இந்த சந்தேகத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்கின்ற விட என்ன நான் வெளி நான் வெளிநாடு சென்று இங்கு இந்த நாட்டு விஷயங்களை பற்றி பேச வேண்டும் பேசுகிறேன் என்றால் அதை நான் ஏன் செய்கின்றேன் இந்த நாட்டில் இந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படாத காரணத்தில் நிமித்தம் இந்த நாட்டில் இந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட்டால் நான் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த நாட்டில் நான் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன் நான் அரசாங்கத்துடன் பேசுகின்றேன் பேச தயாராக இருக்கின்றேன் அப்ப நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்தால் நான் வெளிநாட்டுக்கு போய் வெளிநாட்டுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் வெளிநாட்டுக்கு செல்ல மாட்டேன் அதற்கு பதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்ய வேணும் இந்த பிரச்சனை நாங்கள் நாட்டுக்குள் தீர்க்கப்படும் நாட்டுக்குள் நாங்கள் தீர்க்க மாட்டோம் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லையே 
திருக்க முடியாது நாங்கள் சொல்லவில்லையே செய்த ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் மீறியது யார் நானா நீங்களா பண்டார நாயக்க செல்வனா ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் இந்த பிரச்சனை பார்த்திருக்காது டண்டி சிறு நாயக்க செல்வனா ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் இந்த பிரச்சனை பார்த்திருக்காது ஆனபடியால் இதுக்கு பதில் இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் எங்களுக்குள் பேசி இந்த நாட்டில் நியாயமான முறையில் நிரந்தரமான முறையில் தீர்க்க வேண்டும் தீர்த்தால் நான் வெளிநாட்டுக்கு போவது இதற்காக இல்ல நாட்டுக்காக போவேன் இப்பவும் நான் போறது நாட்டுக்காகத்தான் நீங்கள் பிரிக்க தீர்க்க முடியாமல் இருக்கின்ற ஆண்டத்தின் நிமித்தம் வெளிநாடுகளின் மூலமாக இந்த பிரச்சனையை நாட்டுக்குள் தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் போறேன் இந்த நாட்டை பிரிப்பதற்காக நான் போகவில்லை நான் வெளிநாடு செல்வது நாட்டை பிரிப்பதற்காக அல்ல ஒரு பாரத பிரதமர் எனக்கு சொல்லவில்லை நாட்டை நாங்கள் பிரிப்போம் என்று ஒரு பித்த நாட்டுக்குள் தான் தீர்வை காண வேணும் என்று பாரத பிரதமர் எல்லோரும் சொல்லுகின்றார்கள் இந்திரா காந்தியா இருக்கலாம் ராஜீவ் காந்தியா இருக்கலாம் வி பி சிங்கா இருக்கலாம் நரசிம்ம ராவோ இருக்கலாம் டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கா இருக்கலாம் நரேந்திர மோடியா இருக்கலாம் எவராக இருந்தாலும் சரிதான் இந்த ஒரே கருத்தத்தால் அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் நாட்டுக்கு பிளவு ஏற்படுத்த நாட்டை பிரிக்க நாங்கள் செல்லவில்லை நாங்கள் நீதி வருவதற்காக செல்கின்றோம் அந்த நீதியை நீங்கள் எங்களுக்கு தந்தால் நாங்கள் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தற்போது எதிர்கட்சித் தலைவராக இருக்கின்ற நீங்கள் ஒரு கட்டத்தில் வடக்கு கிழக்கை பிரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீதிமன்றம் சென்ற ஜேவிபினருக்கு எதிர்கட்சியின் பிரதம குரடா பதவியை வழங்கியிருக்கிறீர்கள் ஏன் அப்படி செய்தீர்கள் அவர்களும் நின்று கட்சி நீண்ட காலமாக எதிர்கட்சியில் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களும் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டு பல மாவட்டங்களில் ஆறு ஆசனங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் தேசிய பட்டியலில் இரண்டு ஆசனங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் நியாயமாக நடக்க வரும் நாங்கள் எப்பொழுதும் மற்றவர்களுடைய நட்பை நாங்கள் நாட வரும் அவர்கள் விரும்பினார்கள் தங்களுக்கு அந்த பதவி கிடைப்பதை அவர்கள் விரும்பினார்கள் அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வேண்டியது எங்களுடைய கடமை என்று நான் கலகினேன் ஆனால் நான் மாத்திரம் அந்த முடிவெடுக்கவில்லை இந்த விரு அவர்களுடைய இந்த விருப்பத்தை எனது பாராளுமன்ற குழுவில் நான் எனது சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்த பொழுது தெரிவித்த பொழுது அவர்கள் எல்லோரும் ஏகமானதாக அந்த நிலைப்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அவர்களுக்கு அந்த இடத்தை கொடுத்திருக்கின்றோம் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து டயஸ்போரா என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த மக்கள் வாழுகின்ற பகுதிகளில் இருந்து பல்வேறு நம்பிக்கைகள் இருந்தன யுத்த காலகட்டத்திலும் கூட அவர்களின் ஊடாக ஏதேனும் ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் விடுதலை புலிகள் கூட இருந்தார்கள் கடைசியில் ஒரு முன்னூறு சதுர மீட்டர் பரப்புக்குள் சிக்குண்டு முள்ளிவாய்க்கால் என்ற ஒரு அவலம் நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது இதே புலம்பெயர்ந்தவர்களை நம்பி இந்த புலம்பெயர்ந்த அமைப்புகளை நம்பி தொடர்ந்தும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அரசியல் செயற்பாடுகள் இருக்குமா புலம்பெயர்ந்து தமிழர்கள் அவர்களும் ஒரு முக்கியமான பங்காளிகள் நமது கர்மங்களில் அவர்களும் இந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் மிகவும் கூடுதலானவர்கள் இந்த நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் இந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட வன்முறையின் காரணமாக இன்றைக்கு அவர்கள் மிகவும் உயர்ந்த பதவிகளில் உயர்ந்த இடங்களில் பல்வேறு நாடுகளில் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் வசதியுடன் அவர்கள் இந்த நாட்டில் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு உரிமை வழங்கப்பட்டு தமிழ் மக்கள் சமத்துவமாக வாழ வேண்டும் என்பதில் மிக மக்களை கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது ஒரு நியாயமான அக்கறை நான் புலம்பெயர்ந்த மக்களை சந்தித்திருக்கின்றேன் அமெரிக்காவில் கனடாவில் ஐரோப்பாவில் பல்வேறு இடங்களில் அவர்கள் ஒரு நியாயமான தீர்வை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஒரு நியாயமான தீர்வு ஏற்பட பயணித்தால் நாட்டை பிரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு கொள்கை தான் அவருடைய கொள்கை என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அவருடைய மனங்களில் பலவிதமான சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன ஒரு அரசியல் தீர்வு ஏற்படுமா இல்லையா என்பதை பற்றி ஆனால் ஒரு அரசியல் தீர்வு ஏற்பட்டால் அது நிச்சயமாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அதிலும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது அவ்விதமாக ஒரு சூழல் ஏற்படுகின்ற நிலைமையில் அவர்கள் இந்த நாட்டில் வடகிழக்கு மாத்திரமில்லை இந்த நாட்டில் பல்வேறு முதல்வர்களை செய்வதற்கு 
தங்களுடைய நிபுணத்துவத்தை கொண்டு இந்த நாட்டில் பயன்படுத்துவதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கின்றார்கள் அது நாட்டுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் ஒரு பெரும் பெரும் பங்களிப்பாக இருக்கும் அதன்படியால் அவர்களையும் நாங்கள் பாய்க்காமல் அவர்களையும் அணைத்து இந்த கர்மத்தில் நாங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் போர் இடம்பெற்ற போது பார்த்து கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகின்ற சர்வதேச சமூகம் தமிழருக்கு நியாயம் வழங்கும் என எதிர்பார்ப்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும் தமிழர்கள் எதை பெற்றுக்கொண்டாலும் சகல இலங்கை மக்களுடன் தான் இணைந்துதான் அதனை பெற வேண்டும் என்ற யதார்த்தத்தை நீங்கள் புரிந்து வைத்துள்ளீர்களா அது நாங்கள் ஒருமித்த நாட்டுக்குள் கர்மங்கள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை ஏற்படுத்தினால் அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேணும் அதில் அபிதமான ஒரு நிலைப்பாடு வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் அந்த கர்மத்தில் நாங்கள் மிகவும் விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும் அதை மனம் திறந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவிடாக இருக்க வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் தான் அது வெற்றி பெறலாம் அது வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது நமது நோக்கமாக இருந்தால் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் செயல்பட வேண்டியது அத்தியாவசியம் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஐயா தமிழ் முஸ்லீம் உறவு என்பது கடந்த கால அரசியல் போராட்ட நிகழ்வுகளின் காரணமாக எப்போதும் ஒரு சந்தேக நிலையோடும் ஒரு அதிருப்தியோடும் தான் காணப்படுகிறது விட்டு போன அந்த உறவு முறை மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் தீர்வு திட்டம் ஒன்று வழங்கப்படுகின்ற பொழுது முஸ்லீம் மக்களின் உரிமைகள் குறித்து நீங்கள் எந்தளவு தூரம் கரிசனை செலுத்துவீர்கள் அதேபோன்று தமிழ் தேசிய வரலாற்றில் மலையக தலைவர் சௌமிமூர்த்தி தொண்டமான அவர்கள் பெரும் பங்காற்றியிருக்கிறார்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்து அம்மக்கள் குறித்தும் நீங்கள் சிந்திக்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்னுடைய கடைசி கேள்வி இதுதான் இந்த மூன்று இனங்களும் இந்த தேசிய இனங்களும் தேசிய இனங்களாக அங்கீகரிக்கப்படாவிட்டாலும் கூட இந்த இனங்களை ஒற்றுமைப்படுத்துகின்ற விடயத்தில் இணக்கப்பாட்டோடு செல்கின்ற விடயத்தில் தேர்வு திட்டம் என்று வருகின்ற பொழுது அந்த உரிமைகளை பகிர்ந்து கொள்கின்ற விடயத்தில் நீங்கள் எப்படி செயற்பட போகிறீர்கள் முஸ்லிம் மக்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில் தொடர்புகள் பல நமது மக்கள் ஒருமித்துத்தான் வாழ்கின்றார்கள் விவசாயமாக இருக்கலாம் கைத்தொழிலாக இருக்கலாம் கடைத்தொழிலாக இருக்கலாம் வியாபாரமாக இருக்கலாம் எமது வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் நாங்கள் ஒருமித்து தான் வாழ்கின்றோம் விசேஷமாக வடகிழக்கில் வடகிழக்கு தமிழ் பேச்சு மக்களுக்குரியது தமிழ் மக்களுக்கும் முஸ்லீம் மக்களுக்கும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அரசியல் தீர்வு முஸ்லீம் மக்களுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அது நாங்கள் மிகவும் உறுதியாக இருக்கின்றோம் தந்தை செல்வா தமிழ் மக்களுக்காக மாத்திரம் பேசவில்லை தமிழ் தந்தை செல்வா தமிழ் பேச்சு மக்களுக்காகத்தான் பேசினார் பண்டார நாயக் செல்வ நாய ஒப்பந்தத்தை பார்த்து இது பார்த்தால் டாண்டித்த நாயக் செல்வ நாய ஒப்பந்தத்தை பார்த்து பார்த்தால் தமிழ் பேச்சு மக்களை பற்றி தான் பேசப்பட்டிருக்கின்றது பல முஸ்லீம் உறுப்பினர்கள் தமிழர்த்து கட்சியின் பேரில் வெற்றி பெற்றார்கள் முதலியார் எம்எஸ் காரியப்பர் அகமட் முஸ்தாஃபா முகமது அலி எத்தியோ பேர் அதிகார பயிர்பாந்த நேரத்தில் ஏற்பட்டிருந்தால் நீங்கள் எங்களை பற்றி பிரிந்திருக்க மாட்டீர்கள் அதிகார பயிர்வு ஏற்படாத காரணத்தின் நிமித்தம் தான் அதிகாரத்தை நோக்கி நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு போனீங்கள் எங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் வேறு இடத்துக்கு போவில்லை தொழிந்து போராடுகின்றோம் அதை நாங்கள் பெறுவோம் அதை நாங்கள் பெறுகின்ற பொழுது நீங்களும் எங்களோடு சேருவீர்கள் அதுதான் நடக்கும் அது வெகு வெகு தொலைவில் வெகு வெகு தொலைவில் அல்ல அதனபடியால் நாங்கள் பேசி எமது பிரச்சனை தீர்த்துக் கொள்ள வேணும் முஸ்லீம் தலைவர்களும் எண்ணம் கோ எண்ணம் சிறிதாவது பலமாக செயல்பட வரும் அரசாங்கங்களை மாத்திரம் நம்பி செயல்படுவதில் பிரியோசமில்லை நாங்கள் எமது பிராந்தியங்களில் போதிய அளவு சுயாட்சியை பெற வேண்டும் மலையை பக் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் அவர்களையும் நாங்கள் பலப்படுத்த வேண்டும் இவருக்கு மாறாக இல்லை சிங்கள மக்களுக்கு மாறாக நாங்கள் எதையும் செய்யக்கூடாது நாங்கள் சிங்கள மக்களுடைய எதிரிகள் அல்ல ஆனால் அதே சமயத்தில் தமிழ் பேசும் மக்கள் என்ற அடிப்படையில் நாங்களும் இந்த நாட்டில் நீண்ட காலமாக வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றோம் இந்த நாட்டில் நாங்கள் ஒரு பங்களிப்பை செய்திருக்கின்றோம் இந்த நாட்டின் துபட்சத்துக்காக நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக நாங்களும் போராடி இருக்கின்றோம் நாங்கள் எவரும் நாட்டின் சுதந்திரத்தை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை நாடு சுதந்திரம் அடைக்க அடைய வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டோம் டொனமோ கமிஷன் இலங்கைக்கு வந்தபொழுது முப்பதாம் ஆண்டுகளில் 
யாழ்ப்பாணத்து இளைஞர் காங்கிரஸ் பரி பூர்ண சுவராஜ் வேணும் என்று கேட்டது சுதந்திரத்தை எதிர்க்கவில்லை பூர்ண சுவராஜ் வேணும் பூர்ணமான சுதந்திரம் வேணும் டொமினியன் அந்தஸ்து மாத்திரம் காணாது பூர்ண சுதந்திரம் வேணும் என்று கேட்டது என்று நாங்கள் சுதந்திரத்தை எதிர்த்த மக்கள் அல்ல அதனுடையால் நாங்கள் சில பல காரணங்களை நிமித்தம் இன்றைக்கு எம்மை பற்றி எமது மக்களை பற்றி எமது மக்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு தேவை எமக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள் மலைய தமிழ் மக்கள் எல்லோரும் ஒருமித்து இணைந்து நாங்கள் எம்மை பலப்படுத்தி செயல்பட வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் வந்திருக்கின்றது அதனுடைய சில விளைவுகளும் நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருக்கின்றோம் சமீப காலங்களில் எங்களை ஒற்றுமையின் மூலமாக இதை நாங்கள் சாதிக்கலாம் என்று நாங்கள் சிங்கள மக்களுக்கு மாறா இல்லை ஆனால் நாங்களும் இந்த நாட்டில் சம பிரஜைகளாக வாழ்வதற்கும் அதன் மூலமாக நாடு முன்னேறுவதற்கும் நாடு துபிச்சம் அடைவதற்கும் நாடு இந்த பிராந்தியத்தில் ஒரு மிகவும் சிறந்த நாடாக திகழ்வதற்கும் நாங்கள் எல்லோரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் நன்றி ஐயா நன்றி மிக நீண்ட நேரமாக நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் உங்களுடைய அதிகளவான வேலைப்பளவுக்கு மத்தியிலும் எதிர்கட்சித் தலைவராக இருந்து கொண்டு நீங்கள் கடுமையான ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் தான் எமக்காக இந்த நேர்காணலுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கி தந்திருந்தீர்கள் அதற்கு என்னுடையதும் எமது தொலைக்காட்சி நிறுவனத்துடையதும் விசேடமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்